na hasa katika mazingira ambayo kanuni zetu zilikuwa kimya ni ukweli usiofichika kwamba ubunifu wako umetuwezesha kukabiliana na changamoto mbalimbali za uendeshaji wa bunge hasa wazo lako la bunge mtandao Mheshimiwa speaker kuna wakati huwa najiuliza usingekuja na wazo la bunge mtandao bunge letu tungeendesha vipi kipindi hiki cha COVID-19 Mheshimiwa speaker kwa niaba yako niwashukuru kwa dhati wajua wa kamati yako ya kudumu uh, ya bunge na secretariat ya kamati chini ya uongozi thabiti wa, kam, wa katibu wa bunge ndugu Steven Kagaigai kwa uzalendo na moyo wao wa kujituma uliofanikisha zoezi la kuandaa mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za bunge ambayo leo ninayowasilisha kwa ajili ya kujadiliwa na kupitishwa na bunge Mheshimiwa speaker mwisho lakini sio kwa umuhimu nitumie fursa hii kumshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi pamoja na serikali kwa ujumla kwa ushirikiano aliotupatia sisi viongozi wa bunge na wabunge wenzetu katika kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi. Binafsi Mheshimiwa Speaker namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuonesha imani yake kwangu kwa kunitewa kuwa mbunge na hatimaye na hatimaye kuchaguliwa na wabunge wenzangu kuwa naibu speaker wa bunge hili. Nafasi hii imeniwezesha siku ya leo kuwasilisha mbele ya bunge hoja hii muhimu katika uendeshaji wa shughuli za bunge. Mheshimiwa speaker, napenda kuchukua pia fursa hii ili kuwashukuru sana wananchi wenzangu wa mkoa wa Mbeya kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakinipa na wanaendelea kunipa wakati ninapotekeleza majukumu yangu kwa kipindi chote cha ubunge wangu. Hakika ninajivunia mafanikio ambayo tumeyapata kwa pamoja. Mheshimiwa speaker kipekee na ishukuru familia yangu hasa mume wangu James Andilile mwenye kule na watoto wetu. Kwa kunivumilia katika kipindi chote cha ubunge wangu na kwa kunitia moyo wakati wa utekelezaji wa majukumu yangu. Nasema kweli bila upendo, sala na uvumilivu wao kazi hii ingekuwa ngumu sana. Itoshe tu kusema nawapenda sana na ninawashukuru sana. Mheshimiwa speaker nitoe maelezo ya maeneo yanayohitaji maboresho ya msingi katika kanuni zetu. Mheshimiwa speaker katika kuboresha uendeshaji wa shughuli za bunge kamati imebaini kuwepo kwa maeneo machache yanayohitaji kufanyiwa marekebisho ya kanuni kama ifuatavyo. Kwanza ni utaratibu wa kumwita au kumrejesha nchini mbunge au mjumbe katika vyombo vingine vya uwakilishi aliyechaguliwa na bunge. Mheshimiwa speaker kwa mujibu wa mikataba inayoanzisha vyombo mbalimbali vya uwakilishi bunge limepewa mamlaka ya kuchagua wabunge au wajumbe kwenda kwenye vyombo hivyo vya uwakilishi kama vile SADC, PF, IPU, PAP, IALA, CPA na kadhalika. Pamoja na bunge kuwachagua wajumbe au wabunge hao kuwakilisha nchi yetu, kanuni za bunge hazijaweka masharti ya kuwezesha bunge kumwita au kumrejesha mbunge au mjumbe anayeweza kuwa a ameshindwa kudumu kumudu majukumu yake kwa sababu za ugonjwa, b amekuwa na mwenendo usiofaa na unaodhalilisha nafasi anayotumikia au c ameshindwa kutetea na kuzingatia maslahi ya nchi wakati akitekeleza majukumu yake. Ili kupatikana kwa suluhisho la mapungufu haya inapendekezwa iwepo kanuni inayoweka utaratibu wa kumwita au kumrejesha mbunge au mjumbe ili mbunge au mjumbe husika aweze kuchukuliwa hatua za kinidhamu ambapo akipata akipatikana na hatia bunge liweze kumpa adhabu ya karipio au kumuondoa mjumbe au mbunge husika kwenye nafasi ya uwakilishi kwa azimio la bunge inatazamiwa kuwa utaratibu huo utasaidia kudumisha nidhamu ya uzalendo kwa wabunge ama wajumbe wanaochaguliwa na bunge na pia utalipa bunge uwezo na sauti juu ya wawakilishi wao pili ni masharti kuhusu makosa ya kinidhamu na 
Mheshimiwa Speaker katika kipindi cha uhai wa bunge hili la 11 tumeshuhudia ongezeko kubwa la vitendo vya makosa ya kinidhamu kwa baadhi ya wabunge. Aidha vitendo hivyo vilijirudia rudia hivyo kuathiri taswira na kushusha hadhi ya bunge kwa ujumla wake. Kutokana na hali hiyo inapendekezwa eneo la amani na utulivu bungeni liboreshwe kwa makosa na adhabu kugawanywa katika makundi matatu kwa kuzingatia aina ya kosa na adhabu anayoweza kupewa mbunge anayetenda makosa kama ifuatavyo. Kwanza ni utovu wa nidhamu. Kosa hili litachukuliwa kama ni kosa dogo. Mfano wa kosa la utovu wa nidhamu ni mbunge moja kutishia kutumia nguvu kwa mbunge au watu mwingine ndani ya ukumbi wa bunge au kwenye kamati. Pili kukiuka mwongozo wa spika uliotolewa kwa mujibu wa kanuni ya 64 fasili ya pili au tatu kukiuka masharti ya kanuni za bunge ambayo kwa maoni ya spika kitendo hicho ni utovu wa nidhamu. Adhabu inapendekezwa mbunge anayetenda kosa la utovu wa nidhamu aadhibiwe na spika kwa kupewa onyo au kutolewa nje ya ukumbi wa bunge au mbunge kusimamishwa kuhudhuria vikao vya bunge visivyozidi kumi. B ni utovu mkubwa wa nidhamu. Kosa hili litachukuliwa kama ni kosa kubwa zaidi ya kosa la utovu wa nidhamu uliotajwa awali. Mifano ya kosa la utovu mkubwa wa nidhamu ni mbunge moja kudharau uamuzi au maelekezo ya spika pili kufanya au kusababisha vurugu wakati shughuli za bunge zinaendelea tatu kufanya kosa ambalo alikwisha adhibiwa kwa mujibu wa kanuni ya sabini na tatu nne kupiga kura zaidi ya mara moja ya uamuzi wa hoja tano kukataa kufafanua au kuondoa maneno yasiyo ya kibunge au kukataa kuomba radhi licha ya spika kumtaka kufanya hivyo sita kutenda kosa la utovu wa nidhamu wakati wa hotuba ya mgeni mashuhuri saba kumshambulia kumtukana au kutoa ishara ya matusi dhidi ya mbunge mwingine au wageni wanaotembelea bunge au mtu mwingine ndani ya ukumbi wa bunge au kamati nane ka, kujaribu au kuvuruga msafara wa spika anapoingia au kutoka ukumbini na tisa kufanya kitendo chochote kinachoshusha hadhi ya bunge adhabu Inapendekezwa mbunge anayetenda kosa la utovu mkubwa wa nidhamu asimamishwe kuhudhuria vikao visivyozidi tano iwapo ni kosa la kwanza au kusimamishwa vikao visivyozidi ishirini ikiwa ni kosa la pili au kupewa adhabu nyingine yoyote itakayopendekezwa na kamati ya maadili. Tatu ni utovu wa nidhamu uliokithiri. Kosa hili litahesabiwa kuwa ni kosa kubwa zaidi ya makosa hayo mengine. Mifano ya kosa la utovu wa nidhamu uliokithiri ni mbunge moja kujaribu kumshambulia au kumshambulia spika au mgeni mashuhuri bungeni. Pili kujaribu kuondoa au kufanya kitendo chochote cha kuondoa siwa mahali pake. Tatu kutukana au kutoa ishara ya matusi kwa spika au mgeni mashuhuri. Nne kusababisha vurugu ambazo zitasababisha shughuli za bunge kuairishwa. Na tano kurudia kutenda kosa la utovu mkubwa wa nidhamu zilizoainishwa chini ya kanuni ya sabini na nne. Adhabu inapendekezwa mbunge aliyetenda kosa la utovu wa nidhamu uliokithiri apewe adhabu au achukuliwe hatua zifuatazo. Kwanza ni kusimamishwa kuhudhuria mikutano isiyopungua miwili na isiyozidi mitatu. Pili adhabu nyingine itakayopendekezwa na kamati au tatu bora kuazimia kwamba shauri hilo lishughulikiwe kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma ambapo mbunge husika anaweza kupewa adhabu ya kufukuzwa ubunge jambo lingine mheshimiwa spika ni usimamizi wa amani na utulivu kwenye vikao vya kamati mheshimiwa spika kanuni zilizopo hazijaweka utaratibu wa kudhibiti amani na utulivu kwenye vikao vya kamati za kudumu za bunge hii ni changamoto kubwa katika kusimamia nidhamu na utulivu kwenye vikao. Inapendekezwa utaratibu wa kikanuni uwekwe ili kusimamia amani na utulivu kwenye kamati kwa kuweka makosa na adhabu kama zilivyo wakati wa vikao vya bunge. Utaratibu huo upendekezwa kufuatwa ni uongozi wa kamati kuwasilisha jina la mbunge aliyefanya makosa hayo ili hatua zichukuliwe dhidi yake. Jambo lingine ni utaratibu wa kujadili na kuridhia mikataba ya kimataifa. 
Mheshimiwa Speaker ibara ya 63e ya katiba inalipa bunge madaraka ya kujadili na kuridhia mikataba yote ya kimataifa inayohusu Jamhuri ya Muungano. Kanuni zetu hazijaweka utaratibu wa utekelezaji wa jukumu hili muhimu kama ilivyo katika utungaji wa sheria, upitishaji wa budget, uulizaji wa maswali kwa waziri na kadhalika. Inapendekezwa kuweka utaratibu wa kikanuni wa kuridhia mikataba ya kimataifa inayohitaji kuridhiwa na bunge. Kanuni zifafanue namna ya kuwasilisha hoja ya kuridhia mkataba, mchakato wa mjadala kwenye kamati, bunge na uwasilishaji na upitishaji wa azimio husika. Japokuwa swala hili halikuwepo kwenye kanuni, huo ndio taratibu ambao tumekuwa tunautumia kwa muda wote katika kupitisha azimio la kuridhia mkataba. Jambo la tano Mheshimiwa Spika ni utaratibu wa kushughulikia mapendekezo ya mpango wa taifa wa muda mrefu. Mheshimiwa Spika, kanuni ya 94 inaweka utaratibu wa kushughulikia mapendekezo ya mpango wa muda mfupi pekee bila kueleza namna ambavyo bunge litashughulikia mapendekezo ya mpango wa taifa wa muda mrefu kama inavyotakiwa kwa mujibu wa ibara ya 63 uh, tatu che ya katiba. Hii imekuwa ikileta changamoto ya kushughulikia mapendekezo ya mpango wa taifa wa muda mrefu. Hivyo inapendekeza kubadilishwa kanuni ya 94 kwa kuweka utaratibu wa kushughulikia mapendekezo ya mpango wa taifa wa muda mrefu ambao utajadiliwa mapema iwezekanavyo katika mkutano wa wote wa bunge mara baada ya mkutano wa kwanza wa bunge. Jambo la sita ni maboresho mengine ya kimaudhui katika kanuni. Mheshimiwa Speaker mbali na maboresho hayo kanuni inapendekeza maboresho mengine yafanyike katika maeneo yafuatayo. A kuboresha utaratibu wa kushughulikia malalamiko dhidi ya uamuzi wa speaker. Kwa kuweka sharti la ukomo wa muda wa kuwasilisha malalamiko ya mbunge dhidi ya uamuzi wa speaker. Inapendekezwa mbunge awasilishe malalamiko yake ya maandishi kwa katibu wa bunge ndani ya siku moja tangu uamuzi ulipotolewa. B ni kuboresha utaratibu wa uchaguzi wa wenyeviti wa bunge kwa kuondoa sharti la kutaka karatasi ya kura kuwa na majina sita na badala yake kamati ya uongozi itakiwe kuwasilisha majina ya wagombea ya siozidi sita. Sharti hilo limekuwa na changamoto uh, ya utekelezaji hasa pale wanapojitokeza wagombea wachache kuliko idadi iliyotajwa na kanuni. Che kuweka masharti ya mjumbe kukoma kuwa mjumbe katika vyombo vingine vya uwakilishi. Inapendekezwa kanuni itaje sababu zinazoweza kusababisha mjumbe kukoma uwakilishi wake ikiwa ni pamoja na mjumbe kutiwa hatiani na kuadhibiwa na bunge kwa kosa la utovu mkubwa wa nidhamu au utovu wa nidhamu uliokithiri. D kuweka utaratibu wa bunge kutoa taarifa kwa bunge la Afrika Mashariki inapotokea mjumbe wa bunge hilo kakosa sifa za kuendelea kuwa mjumbe. Inapendekezwa speaker awe anatoa taarifa kwa speaker wa bunge la Afrika Mashariki pale ambapo mjumbe wa bunge hilo kutoka Tanzania atakosa sifa na za kuendelea kuwa mjumbe kwa mujibu wa ibara ya 67 na 71 za katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. E kuweka utaratibu wa kujaza nafasi ya mjumbe katika bunge la Afrika Mashariki au chombo kingine cha uwakilishi. Kwa kuweka utaratibu wa kujaza nafasi ya mjumbe wa bunge la Afrika Mashariki mara itakapokuwa wazi utaratibu ambao haupo kwenye kanuni zetu kwa sasa. F kuboresha kwa kubadili jina la kambi rasmi ya upinzani bungeni. Inapendekezwa kambi ya wabunge ambao vyama vyao haviundi serikali ijulikane kama kambi rasmi ya walio wachache badala ya kambi ya upinzani bungeni ili kuendana na utamaduni wa baadhi ya mabunge ya jumuiya ya madola kama vile Kenya. Hiyo itasaidia kuondoa dhana ya wabunge wa kambi hiyo kupinga kila kitu kinacholetwa na serikali badala ya kutoa mawazo mbadala na yenye tija kwa taifa. G kuboresha kiapo cha mbunge Kwanza ni kuondoa neno uti kwenye kiapo cha ubunge na badala yake kuweka neno uaminifu ambalo lipo kwenye katiba na sheria ya viapo vya viongozi. Na pili ni kuweka utaratibu wa kuwezesha mbunge mteule wa rais na mbunge anayeshinda katika uchaguzi mdogo au kuteuliwa kuapishwa au kuteuliwa kuapishwa mara moja na kuanza kutekeleza majukumu yake ya kibunge bila kulazimika kusubiri mpaka bunge likutane ndipo aapishwe. Baada ya spika kumwapisha mbunge atatoa taarifa bungeni kuhusu mbunge aliyeapishwa na kumtambulisha mbunge husika. 
H kuboresha utaratibu wa kuwasilisha jina la mbunge anayependekezwa na rais uh, kushika nafasi ya waziri mkuu kwa kueleza namna taarifa ya rais inayotaja jina la mbunge anayependekezwa kuwa waziri mkuu itakavyomfikia spika ambapo inapendekezwa taarifa hiyo iwasilishwe na mpambe wa rais au mtu mwingine atakayetumwa na rais kuingia ukumbini na kumkabidhi spika taarifa hiyo ai kuweka utaratibu wa maswali kwa mawaziri yanayohusu maswala mbalimbali yaliyojitokeza wakati huo katika jamii inapendekezwa kanuni ziruhusu bunge kutenga siku maalum ambayo mawaziri wataulizwa maswali na wabunge kuhusu maswala yaliyojitokeza kwa wakati huo utaratibu huo utasaidia kupunguza maombi ya miongozo ya wabunge kwenye maswala yaliyojitokeza mapema kwenye jamii J kuboresha masharti kuhusu muda wa kusema bungeni. Kwa kupunguza muda wa kusema bungeni kutokana na changamoto ya ufinyi wa muda na ongezeko la idadi ya wabunge. Inapendekezwa muda wa kuchangia upunguzwe kutoka dakika 15 hadi dakika kumi Muda wa waziri kuhitimisha hoja upunguzwe kutoka dakika sitini hadi dakika thelathini Na muda wa kuwasilisha maoni ya upinzani upunguzwe kutoka dakika 30 hadi dakika 15. Mapendekezo haya yanalenga kutoa fursa kwa wabunge wengi zaidi kuchangia hoja. K kuboresha masharti ya malipo ya mshahara na posho kwa kwa mbunge aliye mahabusu na anayetumikia kifungo gerezani. Kwa kuweka masharti kwa mbunge aliye mahabusu kulipwa nusu, nusu mshahara na posho zinazoambatana na mshahara wake na mbunge anayetumikia kifungo kuto kulipwa mshahara wala posho zinazoambatana na mshahara wake msingi wa mapendekezo haya ni mbunge kutofanya kazi ya mbunge kwa, kwa wakati huo anapotumikia adhabu L kuboresha utaratibu wa kutangaza mswada kwenye gazeti la serikali kwa kuondoa sharti la kutangaza mswada wa sheria kwenye gazeti mara mbili na badala yake utangazwe mara moja sharti la awali limepitwa na wakati. M utaratibu wa kuunda kamati ya pamoja na kamati maalum kwa kuweka utaratibu wa kuunda kamati ya pamoja na kamati maalum utaratibu um, utaratibu wa utekelezaji wa majukumu ya kamati hizo na utaratibu wa kufanyia kazi taarifa za kamati hizo. Kamati hizo zitaundwa na kufanya kazi kwa, maele, kwa maelekezo ya spika kama ilivyokuwa ikifanyika awali na N kuboresha utaratibu wa ukusanyaji na utoaji wa habari za bunge kwa kueleza misingi ya ukusanyaji na utoaji wa habari za bunge matangazo ya moja kwa moja ya bunge kurushwa na studio ya bunge masharti ya upigaji picha ndani ya ukumbi wa bunge inapendekezwa chombo au mwandishi wa habari atakayekiuka masharti yaliyowekwa apewe onyo kusimamishwa kuchukua na kutoa habari za bunge au kufutiwa kibali cha kufika bungeni maboresho ya kimpangilio kiwandishi na kisarufi mheshimiwa na speaker mbali na nilioeleza inapendekezwa yafanyike maboresho ya mpangilio kiwandishi na kisarufi katika kanuni za bunge ili kuondoa makosa madogo madogo ya kiwandishi na kwa ajili ya kurahisisha rejea na kuweka mtiririko mzuri wa maudhui kanuni zilizofanyiwa maboresho ya kiwandishi na kisarufi ni kama zinavyoonekana kwenye taarifa hii pamoja na nyongeza ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya tano na ya nane. Hitimisho. Mheshimiwa speaker, baada ya maelezo haya naomba sasa nichukue fursa hii kuwasilisha azimio la mabadiliko ya kanuni za bunge kwa mujibu wa kanuni ya 155 fasili ya kwanza ya kanuni za kudumu za bunge ili bunge lako tukufu lijadili na kupitisha azimio la kufanya mabadiliko ya kanuni yanayopendekezwa na kamati ya kudumu ya kanuni za bunge kwa kadri itakavyoona inafaa azimio la bunge la kufanya mabadiliko ya kanuni za kudumu za bunge kwa kuwa changamoto za mara kwa mara za matumizi ya kanuni za bunge zimekuwa zikijitokeza pamoja na vitendo vya baadhi ya wabunge vya ukiukwaji wa kanuni hivyo kuhitaji kuwekewa utaratibu wa kikanuni na kwa kuwa kamati ya kanuni za bunge ilikutana kujadili na kuandaa mapendekezo kwa lengo la kufanya marekebisho ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 
na kwa kuwa mabadiliko yanayopendekezwa yanalenga kuboresha uendeshaji wa shughuli za bunge kwa kutatua changamoto zilizojitokeza wakati wa utekelezaji wa shughuli za bunge na kwa kuwa kanuni nyingi bado zina maudhui thabiti na, na yanayojitosheleza isipokuwa maeneo machache ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi na kuboreshwa na machache mengine yanahitaji maboresho ya kiwandishi na kwa kuwa mabadiliko yanayopendekezwa yataingizwa katika kanuni za kudumu za bunge ili kuanza kutumika katika bunge la 12 na kwa kuwa kanuni ya 155 fasili ya kwanza inatoa madaraka kwa bunge kufanya mabadiliko ya kanuni za bunge na kwa kuwa kanuni ya tano fasili ya kwanza inahitaka kamati ya kanuni za bunge kuandaa na kuwasilisha bungeni mapendekezo ya mabadiliko ya kanuni za bunge na kwa kuwa kamati ya kanuni imeandaa mapendekezo ya mabadiliko ya kanuni na kwa kuwa kanuni ya tano fasili ya pili inataka mapendekezo hayo yawasilishe bungeni kwa azimio na naibu speaker nimewasilisha mapendekezo ya mabadiliko hayo kwa niaba ya kamati ya kudumu ya kanuni za bunge kwa hiyo basi kwa kuzingatia manufaa yatakayopatikana kutokana na mabadiliko yanayopendekezwa bunge linaazimia kwamba linakubali na kupitisha mapendekezo ya kufanya mabadiliko katika kanuni za kudumu za bunge kama yalivyowasilishwa kwa mujibu wa masharti ya kanuni ya na tano fasili ya kwanza na ya pili ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016. Mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja. Asante sana mheshimiwa naib speaker. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Ali. Alipo tunaendelea. Mheshimiwa Mheshimiwa Mohamed Mchangelo. Mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker kwanza ni, ni, nianze kwa kutambua mchango mkubwa e, wako katika jurisprudence ya bunge hili tunapozungumzia sayansi ya bunge hili ufahamu na au knowledge ya bunge hili tunakutaja wewe mheshimiwa speaker pamoja na mheshimiwa speaker wale utangulia mheshimiwa speaker E, pamoja na mchango e, pamoja na taarifa ya kamati ambayo ni nzuri na mimi naiafiki moja kwa moja e, na, na, naomba niongezee tu pale ambapo e, mzee e, Mwakasaka alipozungumzia hii ni misingi ya ibara msina mbili ya katiba yetu mheshimiwa speaker e, ibara msina mbili ibara ndogo ya tatu ya katiba e, inamtaja mheshimiwa waziri mkuu kwamba e, katika utekelezaji wa shughuli za serikali yeye hatakuwa mtu wa mwisho moja kwa moja lakini ibara msina tatu ibara ndogo ya pili inamtaja mheshimiwa rais kwamba yeye ndio mwimamlaka ya mwisho kabisa. Hizi ni katika e, ibara ambazo tunazungumzia majukumu ya mheshimiwa waziri mkuu. Kwa hiyo na mimi ninafikiana na mheshimiwa e, mzee Mwakasaka kwamba e, zile zile tamaduni ambazo tumekuwa tumetunaziiga tume, kwa wenzetu wa e, mabunge ya jumuiya ya madola hususan wenzetu wa Uingereza. Basi tuangalie utaratibu mzuri zaidi kama ambao umewasilishwa na mheshimiwa naibu speaker kwa kuzingatia misingi ya ibara msina mbili pamoja na ibara msina tatu. Mheshimiwa mheshimiwa speaker kwa taifa letu sasa linajikita katika misingi ile ya ujamaa na kujitegemea na hii ni kwa e, ni sababu kubwa ambayo mheshimiwa rais amekuwa akitekeleza baadhi ya majukumu yake kwa kujitegemea sisi wenyewe utekelezaji wa miradi mikubwa na masuala mengine basi mheshimiwa speaker niombe niombe bunge lako tukufu e, kuendelea kuzingatia e, e, fikra za kuondoa au kuondosha kabisa zile fikra za kitumwa kitwana kikoloni pamoja na kibaguzi katika kanuni zetu pengine matumizi ya kanuni ambazo zinakwenda kuweka mila na desturi na hapa na, na, naomba nizungumzie kidogo tu kwenye eneo hili la mavazi mheshimiwa speaker tumekuwa tukiiga tamaduni za wazungu katika kuvaa tunapoingia hapa bungeni hususan uvaaji wa makoti wakati umevaa kanzu ni kwamba mheshimiwa speaker kama utaridhia na bunge litaridhia basi tu, tu, tuangalie mchakato wa uvaaji wa mavazi ndani ya bunge pengine tu, tu, kwa kutumia e, wizara ya, ya inayojihusisha na masuala ya sanaa kwa kuandaa vazi rasmi kabisa la Tanzania ambalo pengine wabunge wanaweza kuingia bungeni wakiwa wamevaa wamependeza vizuri lakini pia kwa, kwa, kwa mavazi yale ya kanzu mheshimiwa speaker unapoweka kanzu uka, ukaweka baragashe ukaweka na suti lile si vazi rasmi Lie ni vazi ambalo wenzetu wa kwa jumuiya ya, ya Ulaya wamekuwa wakilivaa. Kwa hiyo tuangalie uwezekano katika kanuni zetu tuweze kuondoa wakati wakati unapovaa kanzu, ukivaa kanzu na bagashe ili ijitosheleze. Pengine iliwe ni vazi rasmi kwa mbunge wote kuweza kuingia bungeni. Lakini pia mheshimiwa speaker 
kama inawezekana pia tuangalie uwezekano wa matumizi ya mavazi kutokana na mila na desturi zetu ili tuendelee kulinda mila na desturi zetu tunaweza kuangalia vazi la makabila baadhi ya makabila ambalo linaweza kuwa ni vazi la staha ili tuweze kuwasilisha e, taifa letu kwa sababu misingi misingi ya taifa letu sasa serikali ya 1500 lakini bunge la moja limejikita sana katika misingi iliyopo katika ibara ya tisa ya katiba ibara inayozungumzia ile ile misingi ya ujamaa na kujitegemea kwa tunapozungumzia ujamaa na kujitegemea tunazungumzia zaidi kuhusu mila zetu na desturi zetu kwa ni, 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 naomba nifanye ushawishi kwa heshima wa bunge kuona uwezekano wa kuangalia mavazi ambayo yanaendana na mila na desturi zetu kwa wamasai wasukuma wale ambao wana mavazi yanayoendana vile basi mwa speaker waruhusiwe kuingia bungeni na liye liwe ni vazi rasmi kabisa naomba kuwasilisha lakini pia nafikiria mapendekezo yote yanayowasilishwa na na mheshimiwa naibu speaker taarifa mheshimiwa speaker taarifa kutoka kwa nani endelea kuongea jitambulishe Mheshimiwa Speaker nashukuru ni kwa tika nimpe taarifa mzungumzaji aliyepita kuhusiana na kuiomba wazala tuangalie namna ya kuwa na vazi ambalo litavaliwa ndani, ndani ya bunge. Mheshimiwa Speaker ni kwamba sisi kama wizara tayari tuko kwenye mchakato wa kuandaa vazi ambalo tunataka tuwaite ndani ya bunge lako tukufu ili linavaliwa mara moja angalau kwa wiki. Kwa hiyo mchakato huu Mheshimiwa Speaker umefika vizuri na maana yetu kwamba tutakaporudi hapa ndani ya bunge lijalo tutaleta hiyo vazi ndani ya bunge ili iweze kupoteshwa na wabunge wote waweze kulivaa angalau kwa siku moja tu iweke ndani ya bunge asante mheshimiwa speaker asante haya watakutana nayo waliojaliwa mheshimiwa mchengaji wa kidogo tu kuhusu e, vazi la kanzu na kadhalika asili ya kuweka mavazi haya ni kwamba mtu asichakachua mavazi ndio asili yake kwamba ukivaa suti ya Kiingereza basi unavaa kwa utaratibu wao wa suti ya Kiingereza usipachike vitu ukivaa kanzu basi uvae kanzu kwa ukamilifu wake kwamba utavaa baradeshia utavaa kanzu utavaa koti na utabaya makubadhi pale mguuni chini uweze kuvaa kanzu na kiatu umefunga gidamu namna hiyo kwa kanuni ziko hivyo zinaangalia vazi lakini katika ukamilifu wake sio nusu nusu Asante mheshimiwa Mchengero, mheshimiwa Rafael Chegani. Atafanya mheshimiwa Nasima Ige. Mheshimiwa mwenye mheshimiwa speaker na mimi nashukuru sana nilipa nafasi hii. Napenda nimpongeze mheshimiwa Nabi speaker kwa kuweza kuwasilisha vizuri mapendekezo haya kwa ajili ya kanuni zetu za bunge. Mheshimiwa speaker, naomba niwarejeshe wabunge wenzangu wafahamu kwamba kanuni hizi zilirekebishwa mara mara ya kwanza 2006. Na msimamizi wa kurekebisha kanuni hizi ulikuwa ni wewe mheshimiwa speaker. Kwa hiyo nakupongeza sana kwamba ulianzisha mchakato mzuri ukiwa msimamizi wa marekebisho ya kanuni hizi ya 2006. Lakini mheshimiwa speaker ni kwamba sisi bunge letu liendeshwa kwa mjibu wa kanuni ya mabunge ya jumuiya ya madola. Na kwa sababu vitu vingi tunafanya kama ilivyo naomba tu kwenye kanuni yetu zingatie yafuatayo. Swala so, la waziri mkuu nadhani mheshimiwa makasaka amezungumza vizuri zaidi. Sio ni haja ya kuendelea kumuuliza maswali ya papo kwa papo. Kwa sasa mtendaji mkuu wa serikali. Yeye ni msimamizi wa shughuli za bu, ya serikali bungeni. Kwa maana hiyo nadhani itakuwa vizuri zaidi mawaziri kwa sababu wanapewa nafasi ya kuuliza maswali na bunge moja kwa moja au kujadili hapa bungeni itakuwa ni fursa nzuri kwa kupata majibu ya kina zaidi kule kwa waziri mkuu. Mheshimiwa speaker, napenda niwaombe wabunge wenzangu katika kanuni hizi tukubaliane. Maswali tunayouliza yanakuwa ni marefu mno. Majibu yanayojibiwa yenyewe ni marefu mno. Nadhani tuwe na utaratibu kwa kikanuni maswali ya ulizo kwa mjibu wa, wa taratibu za CPA mabunge ya jumuiya madola na majibu yafuate vile vile. Kwa sababu urefu wa swali ndio urefu wa majibu. Na naomba pengine waheshimiwa waziri wanapojibu maswali haya wajikite katika kujibu maswali yaliyoulizwa kwa sababu kwa porojo nyingi amechangia wewe mbambi mzuri na kadhalika wapiga kula wanatujua vizuri sana taarifa mheshimiwa speaker naomba wasema taarifa ni sauti ya kike imesikia estamatiko okay mheshimiwa matiko <laughs> mheshimiwa speaker nilikuwa napenda kumpa taarifa uh, mheshimiwa chegeni kwamba amesema vyema kwamba tunafata uh, 
taratibu za mabungu wa jumuiya madola na kwa mfano uingereza tunaona waziri mkuu akiuliza maswali na mheshimiwa speaker waziri mkuu tunamuuliza maswali ya kisera mawaziri wakija hapa tunauliza maswali ya kiutendaji zaidi sasa mimi nikupe tu taarifa kwamba ni vyema tuendelee kumuuliza waziri mkuu maswali na tunafata jinsi jumuiya madola wanafanya Mheshimiwa speaker sijaipokea taarifa yako kwa sababu leo amejichanganya. Jumuiya ya Madola ukikuta waziri mkuu anapoulizwa maswali, kwa mfano Uingereza, yeye ni mtendaji mkuu wa serikali. Is executive prime minister. Huyo sio mtendaji mkuu wa serikali, ni kiongo uh, Asante sana mheshimiwa speaker kwa surprise nzuri kama hii. Eh hey. Ni tumia tu fursa hii ambayo umenipa kutoa shukrani za dhati kwanza kwako we mwenyewe. Narudia tena mara pili lakini si pili mara nyingi sana kabla wewe hujakuweko mbele yangu au ukiwa hauko mbele yangu nimekuwa nazungumza na vyombo vya habari, magazeti jinsi ambavyo tumekuwa tukishirikiana katika kazi ndani ya bunge hili. Kwa hiyo na hii nikirudia tena hapa mbele yako na mbele ya wabunge wote na leo wako wengi sana sio mbaya. Kwa hiyo lazima nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniweka hapa nikiwa chini ya uongozi wako pamoja na timu yako nzima kwa namna ambavyo tumefanya kazi kwa ushirikiana kwa vizuri kabisa nimeweza kujijengea uwezo kupitia kwako pamoja na viongozi wengine wote katika hili bunge na nashukuru sana nimeweza kufikia hatua nzuri e, kiasi kwamba naweza ku, kujipongeza mwenyewe kusema kwa kuna mambo ambayo nimejifunza ambayo bila ya kuwa chini yako nisingeweza kuyapata lakini pia niwashukuru viongozi wote wengine akiwa naibu speaker waheshimiwa chief whip Eh, dada yangu au mdogo wangu lakini mwana sheria mkuu ambaye tuko naye saa zote kwenye kamati ya katiba na sheria lakini pia na wajumbe wa kamati ya katiba na sheria eh, tokea tumeanza mwanzo hadi mwisho kwa kweli tumefanya kazi kwa ushikiano mzuri sana lakini pia ni washukuru wabunge wote 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 bila kujali itikadi za chama jinsi ambavyo nimekuwa nikishirikiana nao kwa namna ya pekee kabisa na wakati ninaingia hapa bungeni e, nikiomba nafasi ya wenyekiti kuna mmoja aliuliza swali kwamba nitaweza vipi kudumisha mahusiano basi naomba kama kuna mtu ambaye anaona kwamba mahusiano nimeyapotosha basi asimame aseme hapa ili ionekane kwamba kauli yangu ilikuwa sio sahihi lakini naamini kwamba mahusiano yangu yalikuwa mazuri na wote wa bunge huko ndani na mimi nashukuru kwa hilo na naamini kwamba imani yenu ambayo mmenipa kwa muda wote huu basi hata tukiwa nje ya bunge kuanzia wewe mheshimiwa speaker timu yako yote ya makatibu basi na huko nje mtanipa ushirikiano mzuri kama huu baada ya kusema hayo mimi ni washukuru wote kwa ujumla lakini niseme kwamba nawaombea kila lenye heri kwa sababu mtu anaomba yenye heri naamini kwamba dua yangu kwenu nyinyi nyote itakuwa ni yenye heri na Mwenyezi Mungu atatujalia yaliyo mazuri mbele yetu asante sana mheshimiwa speaker Azani sana mheshimiwa Naji Magiga ambaye ulikuwa mwenyekiti wetu wa bunge na mmoja wa wasaidizi wangu hapa mezani. Sasa mtemi Mheshimiwa speaker nikushukuru sana sana kwa fursa hii. E, na mimi kupitia kwako nianze kumshukuru sana sana Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupatia uzima lakini pia nikishukuru sana sana chama cha mapinduzi kupitia kamati yetu ya uongozi hapa bungeni kwa kupendekeza jina langu kuwa miongoni mwa majina ya presiding officers wa kusaidia wewe na washukuru sana lakini ni washukuru sana waheshimiwa wa bunge kwa kuniamini kupitia kura zenu nikaweza kuwa mwenyekiti miongoni mwa kwenye viti wa bunge kwa kipindi hiki cha miaka mine na miezi mitano na sita kwa hiyo ni washukuru sana mmenisaidia sana katika utumishi katika kuhudumu kwa nafasi hiyo ya presiding officer ni kushukuru wewe ni mshukuru naibu speaker na kwenye viti wenzangu 
ambaye mmoja wao sasa mheshimiwa Zungu Waziri wa Nchi wa Ofisi ya Makamu wa Rais lakini pia na mheshimiwa Najma tumefanya kazi vizuri kwa ushirikiano mzuri niwashukuru wewe na speaker kwa kuendelea kutu kwa wakati wote kutuonyesha njia ya namna ya kuongoza shughuli za bunge lakini ni shukuru sana serikali kupitia mheshimiwa waziri mkuu na timu yote ya mawaziri kwa kipindi hiki tumefanya kazi vizuri na yote haya ni kwa faida ya maendeleo ya Watanzania Mheshimiwa Speaker ili swala la kanuni tumerifanyia kazi kupitia kamati ya kanuni dio iteua na kanuni kama mnavyoona waheshimiwa bunge eh, kanuni ambazo tunazo mpaka uzitumie tena ndio utaona kama sinatufaa au la kwa hiyo mimi nasema hoja ambayo mheshimiwa naib speaker amewasisha mbele ya bunge lako tukufu eh, tuiunge mkono eh, ili wenzetu eh, bunge lijalo eh, waanze kuzitumia na kama zitakuwa na mapungufu tutaona eh, nasema tutaona kwa sababu na mimi natarajia kwamba mheshimiwa speaker tutakuwa miongoni mwa wabunge ambao tutarejea Mheshimiwa speaker tumefanya mengi eh, nilisema juzi maana bunge kazi yake ni kuwezesha serikali ifanye mambo yake kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa hayo mazuri tuliyofanya kwa faida ya maendeleo ya nchi yetu yako mengi na wewe leo umesema vizuri sana wakati tunapitisha mswada wa finance bill kwamba katika kipindi ipi yapo yale ambayo tulikubaliana na yapo mengine hatukubaliana ndio maana ya bunge eh na mengine mnasema tutaraya tafakari na baadaye mnaona kwamba hapa tuta converge tunakutana tuna, tuna kwa hiyo mheshimiwa speaker nisichukue muda wako mwingi mimi ni, nimesimama kushukuru tu kwa unyenyekevu kwa heshima mlionipatia nyinyi waheshimiwa wa bunge wenzangu asanteni sana niwatakie kila lililo jema tukutane tena katika jengo hili la Tanzania na Mwenyezi Mungu awapeni afya njema tukafanye kampeni za heshima kule kwenye majimbo yetu asanteni sana asante sana mtemi chenge mwenyekiti wa bunge na kushukuru tena kwa kunisaidia sana hapa mezani sasa kabla sijaenda kwa naib speaker kwa dakika chache ni muombe mheshimiwa dr Mwekembe e, kuna jambo liliongelewa sana hapa kama unaweza kapitia kidogo manake ulikuwa katika timu ile iliyo sisi jambo hili karibu sana karibu mheshimiwa kwa ajili ya kupeana elimu tu azazar na kushukuru sana mheshimiwa speaker kwa kweli hata mimi e, nimekwaluzu kidogo na kauli za kwamba waziri mkuu wa jamhuri ya muungano hawezi kujibu maswali moja kwa moja kwa sababu hali executive powers sio sahihi hata kidogo mheshimiwa speaker tumelifanyia kazi hili chini ya uwenyekiti wako kwenye bunge la kumi na ndio maana kuna umuhimu wa kurudi kwenye records kabla ya kufanya maamuzi yote mheshimiwa speaker mfumo wa demokrasia tunaofuata hapa ni parliamentary democracy demokrasia ya kibunge ambapo mchezo mzima baada ya uchaguzi unahamia bungeni ambapo vile vile sisi mawaziri chini ya waziri mkuu tunawajibika moja kwa moja kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano. Ukisoma ibara ya pili vizuri, ibara ndogo ya pili inasema <coughs> um, ni kidogo tatu mbili serikali ya Jamhuri ya Muungano chini ya mamlaka ya rais ndio itakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi juu ya sera ya serikali kwa ujumla sera ya serikali kwa ujumla 
na katiba sasa inamfanya ina, ina rais sasa agawane madaraka na waziri mkuu kwenye utekelezaji sio sera na inasema na mawaziri chini ya uongozi wa waziri mkuu watawajibika kwa pamoja bungeni kuhusu utekelezaji wa shughuli za serikali ya jamhuri ya muungano kwa hiyo waziri mkuu wetu ana madaraka makubwa sana na katiba yetu hii haijakopi kutoka kwenye katiba zingine za jumuiya madola ni sui generis provisions zake nyingi hapa na ndio maana kuitokea dhana miaka sitini professor kabudu na kumbuka ya constitutional autochtony ni ya, tul, tulikuwa tulitengeneza katiba sio kwa kukopi sio sio <laughs> sio cut and paste kwa hiyo tuna waziri mkuu mwenye mamlaka na ndio maana tuendelee kumpa heshima kubwa sana waziri mkuu ana ndio maana kisimama kisema geuka kushoto sisi tunageuka kushoto msifi tunageuka tu kwa maneno tu kwa sababu ana madaraka ana share na madaraka na mheshimiwa rais wa jamu ndio nalimalizia tu kusema ukisoma ibara ya saba waziri mkuu akijuzuru leo mawaziri wote hatuna kazi sijui mnaelewa msingi wake ni nini msingi ni kwamba tunakaa na mtu hapa bungeni hata kama ni ni, ni kiongozi ambaye anajishusha sana lakini tunakaa na kiongozi mwenye madaraka makubwa sana tena sana kwa hiyo mimi niombe mheshimiwa speaker kwamba kama ulivyosema mwanzoni hili swali liendelee kujadiliwa kwenye bunge la 12 asante sana mheshimiwa speaker asante sana mheshimiwa ngakembe na bunge ni shule Yaani ni unajifunza mambo mengi sana ukiwa bungeni. Wakati wale wa bunge lile lilopita mtakumbuka wakati mheshimiwa Lowasa amesimama humu ndani ya bunge na kujiuzulu. Kama mnakumbuka Mheshimiwa Speaker Sita ali ali ilibidi aombe mwongozo kwa wabunge jamani sasa tunafanyaje kwa, kwa nini hilo lilitokea mheshimiwa waziri mkuu akijiuzulu hapa maana serikali hakuna na bunge lazima serikali iwepo yani lazima serikali iwepo na sisi tuwepo inapokuwa serikali hakuna kuna bunge sasa ameshajiuzulu bunge hakuna sasa waziri speaker afanyeje sasa pale yani hata jinsi ya kuahirisha shughuli si unafanyaje kwa sababu serikali haipo kwa hiyo ni, ni mjadala mzuri mpana mrefu e, pande zote zinazungumza vitu ambavyo ni logical sana lakini tunadhani basi hebu tuachie wenzetu watakuja ku kulitazama zaidi huko mbele na ndio maana huku nyuma ikawa ni kwamba ni maswali ya sera tu peke yake lakini pia nia yake ilikuwa ni kuwapa washimu wa bunge nafasi wakati mwingine mbunge una jambo yani huko na, na shida za wabu, shida za wa, maswali ya wabunge huwa sio maswali ya wabunge ni swali la wananchi yani kuna jambo ambalo wananchi wako wakisikia tu waziri mkuu analijibu yani ni tiba tosha mbunge umechafanya kazi yako kwa hiyo nikafurusa tu kadirisha fulani sio kwa ajili ya waziri mkuu kufanya nini au nini lakini nikafurusa kakutibu kidogo baadhi ya mambo ambayo linaweza likajibiwa likijibiwa na naibu waziri bado sawa lakini bado Eh maana kuna mwenyewe ambaye ndio mkuu wa shughuli za serikali bungeni. Mheshimiwa naibu speaker uhitimishe hoja yako alafu baadaye nitakupa muda kwa lile lingine. Mheshimiwa speaker kwa mara nyingine tena ni kushukuru kwa kunipatia fursa ya kuhitimisha hoja hii ambayo nimeileta mezani ambayo inaangalia changamoto mbalimbali zilizojitokeza wakati wa kuendesha bunge la moja katika kanuni hizi ambazo tumekuwa tukizitumia. Mheshimiwa speaker hoja hii imechangiwa na wabunge wapatao na moja na wengi wao wamekubaliana na yale ambayo tumeyaleta kama kamati na nitoe ufafanuzi kwa baadhi ya hoja zao japokuwa sitamtaja mbunge mmoja mmoja isipokuwa kwa wale ambao labda hoja zao ni mahususi Mheshimiwa Speaker nianze na hoja ya kwanza ambayo 
ameitolea ufafanu, umeitolea ufafanuzi wewe na naamini kwamba waheshimiwa bunge wanafahamu wewe ndiye mwenyekiti wa kamati hii kwa hiyo yale ambayo pengine ufafanuzi nitakuwa sijatoa mheshimiwa spika unaweza ukaongezea hapo Nianze na ile ambalo amelitolea ufafanuzi mheshimiwa Mwakembe na wewe umeisha litolea ufafanuzi mheshimiwa spika kwa hiyo sitalirejea jambo hilo la maswali kwa mheshimiwa waziri mkuu Lakini katika wachangiaji liko jambo ambalo amelizungumza mheshimiwa Emmanuel Mwakasaka kuhusu nidhamu ya hapa bungeni lakini pia wakati mwingine mazingira labda ya mbunge na mbunge kukoseana wakati akieleza kuhusu nidhamu ya hapa bungeni ameeleza namna ambavyo wapo wabunge ambao wanarejea yale yale makosa au wanafanya mengine zaidi huku akijua kwamba makosa hayo ni kuzipungukia kanuni za bunge Mheshimiwa spika katika maboresho ambayo kanuni hizi zinafanyiwa siku ya leo sehemu moja wapo ni hiyo ya kuongeza aina za makosa ambayo mheshimiwa mbunge anaweza kuadhibiwa lakini pia kuweka adhabu wazi kabisa kama mheshimiwa mbunge atakuwa anarudia rudia hayo makosa ambayo ameshawahi kuyafanya kwa hivyo mheshimiwa spika hoja hii ya nidhamu na kama makosa yanayorudiwa rudiwa kama adhabu azitoshelezi adhabu sasa zitatosheleza kwa kadri tulivyopendekeza Mheshimiwa spika kwenye hoja hii pia kuna jambo la wabunge wenyewe kuchafuana na pengine kwenye mazingira ya wao uso, uh, uso kwa uso ama kwa kuandikiana katika yale maeneo ambayo wabunge wanaweza wakaandikiana Kwenye hili mheshimiwa spika uh, mapendekezo haya tulioyaweka Haliongelei hili jambo lakini nadhani utaratibu wa kawaida wa kisheria unaweza ukatumika kwa mbunge ambaye anaweza kuwa ameumizwa na maneno ya mbunge mwingine kama ni nje ya ule utaratibu wetu wa kibunge kwa maana ya kwamba kazi za humu ndani ama kwenye kamati hao watakuwa wapo tayari kwenye hizi kanuni namna tulivyoziweka kwa maboresho haya lakini kwa wale waliokoseana wao binafsi wanaweza kuchukua mkondo wa kisheria ili tusiingie huko kwenye hili bunge letu. Mheshimiwa mheshimiwa spika jambo lingine ambalo pengine ningetaka kulitolea ufafanuzi ni alilochangia mheshimiwa Mohamed Mchengera kuhusu mavazi bungeni. Mheshimiwa naibu waziri ameeleza kuhusu mchakato wa serikali na nisingependa kwenda huko lakini pia mheshimiwa spika umetoa wewe ufafanuzi kuhusu jambo hili na nadhani tukubaliane na huo ufafanuzi ulioutoa mheshimiwa spika kama kiongozi wa, ka, wa, wa kamati hii ya kanuni. Mheshimiwa spika, mheshimiwa Rafael Chegeni ame, pamoja na mambo mengine ameuliza mambo machache ambayo nataka niazungumzie. Amezungumza kuhusu maswali kuwa mafupi na pia majibu kwamba yawe mafupi na pengine tungeyaweka vizuri kwenye kanuni. Kanuni zilizopo sasa zimeweka utaratibu mzuri lakini pengine Uh, mheshimiwa spika unapotuongoza na sisi tunao kusaidia tutajaribu kuona namna bora ya kuyafanya hayo majibu na maswali yawe mafupi kwa sababu huwa yanapitiwa kabla hayajapelekwa kwa serikalini kwa ajili ya kujibiwa kwa hiyo utaratibu ule uliopo sasa unao uwezo wa kutosheleza jambo hili Mheshimiwa spika kuhusu kamati kuongezewa muda wa kutoa taarifa bungeni nadhani tunaweza kuangalia hizi kanuni zilivyobadilishwa sasa kwenye kuongeza muda kwa maana ya kwamba waziri amepunguziwa muda kidogo na pia wabunge wamepunguziwa muda kidogo kwa hiyo itatoa fursa kwa wajumbe wa kamati kuweka nyama kwenye yale ambayo kamati itakuwa imetoa ufafanuzi hapa ndani lakini pia kwa sababu kamati inaruhusiwa kuleta taarifa ndefu lakini ikasema yote ingie kwenye taarifa rasmi za bunge wabunge wanaweza kupata fursa ya kusoma taarifa hizo Mheshimiwa mheshimiwa spika mengine alikuwa akiunga akiunga mkono hoja. Na wabunge wengine ambao nimesema sitowataja lakini ni wataja wengine kwa makundi. Mheshimiwa spika hoja yako hii ambayo ni ya mabadiliko ya kanuni imekuja na mambo mengine pengine kwa sababu nami natoka chama cha mapinduzi na mambo mazuri. Hoja hii mheshimiwa spika imerejesha wabunge watatu kutoka chama cha demokrasia na maendeleo kuhamia chama cha mapinduzi. Mheshimiwa mheshimiwa spika 
Baada ya ufafanuzi huo ni kushukuru tena kwa fursa na niwashukuru waheshimiwa wabunge wote waliochangia hoja hii lakini pia wajumbe wa kamati kwa mawazo yao ambayo yamepelekea hoja hii kukamilika na hata kuweza kuleta mapendekezo haya mbele ya bunge. Aidha ninawashukuru sana sana wote ambao wameweza kutoa changamoto ambazo zitaweza kufanyiwa zitaweza kufanyiwa kazi hapo baadaye ambazo kanuni zetu mpaka sasa zitakuwa hazizungumzi hayo. Mheshimiwa speaker baada ya kusema hayo naomba kutoa hoja. Asante sana mheshimiwa naib speaker hoja imetolewa na imeungwa mkono. Na tayari mlikushapiga kura. Kura zinavyoonyesha walio wengi wameshinda. Kwa hiyo kanuni hizi mpya zimeungwa mkono zitawekwa vizuri na katibu na zitachapishwa katika kijitabu maalum kabisa ambacho miongoni mwa documents ambazo wabunge wapya watakapofika mwezi Novemba mwaka huu katika mkoba watakaopewa mmoja wapo utakuwa na kanuni hizi mpya kwa hiyo hata wabunge ambao mtaendelea na mimi naamini wamlio wengi mtaendelea wakati huo ukifika ni vizuri kuzisoma tena kanuni hizo mpya kwa sababu zina haya mabadiliko ambayo ni vizuri kuyazingatia ili tuweze kwenda vizuri kwa pamoja kama tulivyosema jambo hili tulilianza zaidi ya mwaka mmoja uliopita tukitoa wito kwenu wote kila wakati nikilizungumza hapa kama jamani mwenye mapendekezo mwenye maoni ya kutaka marekebisho popote kwenye kanuni tafadhali tuyapeleke marekebisho hayo tukakumbusha tena na tena na tena na tena mpaka kamati kaanza kukaa kwenye bunge lililopita ikaanza kuchambua na kwenye bunge hili pia imeendelea kuchambua wakati fulani chini ya mwenyekiti wangu wakati fulani chini ya mwenyekiti wa naib speaker na hata dada yetu Salome Makamba amehudhuria vikao almost vyote vinavyohusika na mambo haya pamoja na wengine. Lakini ile tabia tu nilioeleza ya mtu tu lazima apinge kitu. Yaani haiwezi yani lazima upinge tu. Kwa hiyo vitu vidogo vidogo vya sijui siku na kitu gani cha dakika ya mwisho kitu muhimu naangalia zile hoja zilizokuja hapa kuna kipya au ni yale yale ambayo tulijadiliana lakini pili mambo ya kamati si walio wengi wanaamua hata hivyo basi wewe sema yaliwa wachache kitu gani ambacho unaona hukubaliani nacho badala yake ni madongo ambayo hayana kichwa na mguu hizi tabia hizi zibadilike ndugu zangu ndio ndio mambo yanayokera katika katika ubunge wetu yani mtu anatamani tu kushambulia watu <laughs> na wanadhani hiyo ni ujiko si anaenda kugombea haya aende akaone kama haya mambo ya, ya ubabe ubabe na nini tena kwa mtoto wa kike kama wanadhani kwamba yanalipa kitu kinacholipa uwe mtaratibu uwe, sisi wa Afrika tuna mila zetu na desturi zetu jamii inavyokutazama inakutazama hivyo mtoto wa kike ana heshima yake kwenye jamii haruki ruki tu watu eh? anafokea wanaume hadharani tena wanaume wenyewe baba zake kichwani hamna kitu nani atakuchagua kuna rafiki wa jinga wale wasukuma wana mila zao wana desturi zao hmm? halafu basi kwenye moyo wako basi uwe na haki ya kufanya hivyo wala hujachokozwa <laughs> lakini tuko pamoja utajua tu vizuri na mimi si mnanifahamu hmm. bado na mambo yake nayo kama milioni mbili ilikuwa shughuli huku mbele atakuwa shughuli zaidi sasa nikupe nafasi mheshimiwa naib speaker kama dakika 15 hivi ili tuendelee Mheshimiwa speaker nianze kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sisi sote uzima na afya Lakini pia mheshimiwa speaker ninakushukuru wewe binafsi kwa kunipatia fursa hii ya kuzungumza machache ndani ya bunge lako tukufu. 
Mheshimiwa Speaker, nianze kwa kutoa shukrani za kipekee sana kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuniona na kuniteua kuwa mbunge kupitia taarifa iliyotolewa saa 12 asubuhi siku ya Jumatatu tarehe 16 mwaka 2015 mwezi Novemba. Fursa alionipa Mheshimiwa Rais iliniwezesha kuomba na kupata nafasi hii adhimu ya kuwa naibu speaker. Kwa heshima hii kubwa sana alionipatia ninamshukuru sana. Mheshimiwa Speaker napenda pia kumshukuru Mheshimiwa Samia Suluh Hassan makamu wa rais ambaye amekuwa mfano kwa viongozi wanawake. Kupitia utumishi wake mimi na wanawake wengine tumepata mengi ya kujifunza. Niruhusu pia Mheshimiwa kupitia michango yao na katika kujenga ushirikiano chanya uliofanikisha kazi zetu kama bunge. Kwa pamoja tulishirikiana katika kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi. Mheshimiwa Speaker kwa watani wetu wa jadi, changamoto walizoziibua, chanya na hasi zote ziliniimarisha kiongozi na kisiasa. Na wao pia ninawashukuru sana. Mheshimiwa Speaker nichukue fursa hii pia kuwashukuru sana watanzania wenzangu kwa kufuatilia shughuli za bunge lako tukufu na kututia moyo chini ya uongozi wako. Katika kipindi cha utumishi wangu nimealikwa na kutembelea maeneo mengi ya nchi yetu. Huko nimepokelewa kwa upendo sana. Mheshimiwa Speaker mbali na jina langu la kila siku la tulia nimeongezewa majina mengi mengine. Nitayataja baadhi tu maana orodha ni ndefu. Kanda ya ziwa naitwa Sola Nyua. Kanda ya kati naitwa Nzitu ama Liti. Kanda ya pwani naitwa Ukti Salma. Nyanda za juu kusini naitwa Mbozio au Upendo. Kwa sehemu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninalo jina Adhim bi Hadija. Majina yote haya ninayapenda Mheshimiwa Speaker na nitayaenzi. Kwa bidii sana daima. Ninawashukuru sana watanzania wenzangu kwa upendo huu. Mheshimiwa Speaker nazo salamu za mwaka 2020. Mheshimiwa Speaker, bunge la 11 litafikia ukomo wake hivi karibuni. Fursa hii ulionipa ya kuzungumza katika bunge lako tukufu inanipa nafasi ya kutambua na kupongeza kazi kubwa aliyoifanya mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Akisaidiwa na mheshimiwa Samia Sulu Hassan, makamu wa rais na mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa ambaye ni waziri mkuu chini ya uongozi wake thabiti nchi yetu imepiga hatua kubwa katika nyanja zote yaliyofanywa ni mengi lakini nitaje machache kwa mifano ujenzi wa bwawa la kufua umeme la mwalimu Nyerere ujenzi wa reli mpya ya kisasa ujenzi wa meli za abiria na mizigo katika maziwa yote nchini ujenzi wa barabara ufufuaji wa shirika la ndege na uimarishaji wa safari za anga ujenzi wa viwanda mbalimbali pamoja na hayo mheshimiwa spika mabadiliko yaliyofanywa katika sekta za madini na uvuvi ni kielelezo cha usimamizi madhubuti wa rasilimali za taifa mheshimiwa spika katika kipindi hichi katika kipindi hiki ambacho dunia imekumbwa na janga la corona Rais wetu amedhihirisha uthabiti wa maamuzi yake. Ametuhimiza tuendelee kuchapa kazi huku tukizingatia tahadhari na miongozo ya serikali. Mambo ambayo tunayatekeleza kwa nguvu zote. Uongozi wake umetufanya tutoke salama katika janga hili. Watanzania tunampongeza sana. Mheshimiwa Speaker, wengi wanazungumza kuhusu kazi nzuri ulioifanya katika bunge letu tukufu. Lakini si wote watapata fursa ya kuyasema hayo. 
Nami siku ya leo nipate fursa ya kuzungumza kuhusu wewe kidogo. Sababu ni kwamba si rahisi mtu akajisemea yeye mwenyewe juu ya mambo mazuri aliyoyafanya. Kwa hiyo mheshimiwa speaker naomba uniruhusu nikupongeze sana kwa kazi nzuri ulizozifanya. Katika kipindi hiki cha miaka mitano umetuongoza vema. Umetulea vema hasa wale tulioingia bungeni kwa mara ya kwanza. Na hatukuwa wachache. Wabunge wapya tulikuwa wastani wa asilimia sabini. Pamoja na ulezi huu mheshimiwa speaker, uongozi wako umeleta mabadiliko makubwa katika utendaji kazi wa bunge letu. Hasa kwenye eneo la Tehama. Mabadiliko hayo mheshimiwa speaker yameokoa takriban bilioni hamsini kwa mwaka katika matumizi ya bunge. Mheshimiwa speaker Jana tu tarehe 14 Juni 2020 uliweka alama nyingine ya uongozi wako. Bunge unaloliongoza lilikabidhi serikalini shule ya wasichana ya bunge. Katika ngazi ya jimbo la Kongwa umeshirikiana vema na wananchi wako wa Kongwa mheshimiwa. Katika kuendeleza sekta zote za uchumi na kijamii. Kongwa ya leo si kongwa ya miaka mitano iliyopita. Ninaamini kwa uchapakazi huo wakati ukifika ni kuchukua na kuweka. Itoshe kusema mchango wako hautasahaulika kwangu, kwa wabunge, kwa wanakongwa na kwa Watanzania wote kwa ujumla. Mheshimiwa speaker naomba niwapongeze wabunge wenzangu kwa kazi nzuri walioifanya ya kuwawakilisha wananchi waliowachagua. Wameitendea haki nafasi yao ya uwakilishi, wameishauri na kuisimamia serikali kikamilifu. Wamefanya maamuzi sahihi yenye manufaa kwa Watanzania wote. Siku zote wameweka maslahi ya taifa mbele. Mheshimiwa speaker wabunge hawa wamefanya kazi nzuri sana kwenye majimbo yao. Naamini wananchi wameziona kazi za wabunge hao bungeni lakini pia majimboni. Sina shaka wengi wao watarejeshwa bungeni kwa kishindo. Na watakia kila laheri kwa yaliyo mbele yao hasa uchaguzi wa Oktoba 2020. Mheshimiwa speaker kwa uwakilishi wa wabunge wote ni mtaje mheshimiwa waziri mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa amefanya kazi kubwa sana nchini ametembelea maeneo mengi sana na kukagua miradi mingi amekuwa kiongozi mahiri wa shughuli za serikali bungeni na amewatumikia wananchi wa jimbo lake kikamilifu Namuombea ushindi mnono jimboni kwake Ruangwa. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee ni mtakie heri Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mama yetu Mama Janet Magufuli. Ninawaombea uzima na afya na ushindi wa kishindo 2020 Oktoba. Na mtakia pia kila laheri makamu wa rais mama yetu Samia Sulu Hassan kwa yale yote yaliyo mbele yake. Mama huyu amekuwa mfano bora kwa wanawake wote nchini. Sote tunamtakia heri kama wanawake. Mheshimiwa speaker ninazo salamu binafsi za mwaka 2020. Mheshimiwa speaker safari yangu ya kisiasa ilianza nilipoteuliwa kuwa mbunge. Kama nilivyoeleza hapo awali baada ya kuingia bungeni nilipata fursa hii ya pekee ya kuwa naibu speaker. Hii ni kazi ya utumishi mheshimiwa speaker. Kwa nafasi hiyo nimezungukia maeneo mengi ya nchi yetu kama ambavyo nimekwishaeleza hapo awali. Nilifurahi sana kujumuika na kufanya kazi na Watanzania wenzangu katika maeneo hayo. Pamoja na ukweli huo chereko huanzia nyumbani. Hivyo sikubaki nyuma katika kushirikiana na Watanzania wenzangu wa mkoa wa Mbeya ambako ndiko chimbombo langu. 
katika kipindi cha miaka mitano cha uongozi wa mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli mkoa wetu umepiga hatua kubwa kimaendeleo hakuna sekta iliyoachwa nyuma nikiwa mwanambea ninafurahi kwamba nimepata fursa ya kuwa nao bega kwa bega katika kuchangia maendeleo ya mkoa wetu Mheshimiwa Speaker anachukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais fedha alizozitoa katika maeneo ya elimu afya ujenzi usafiri wa majini umeme na maji ametimiza ahadi zake zote Nikitoa mfano katika sekta ya afya mkoa wa Mbeya tumepata jumla ya shilingi bilioni 23 kutokana na fedha hizo mheshimiwa speaker tumepata vituo vya afya 16 hospitali za wilaya tatu, yaani halmashauri ya wilaya ya Mbeya halmashauri ya Busokelo na wilaya ya Mbarali mheshimiwa speaker fedha hizi pia zimefanya na zinaendelea kufanya maboresho katika hospitali ya rufaa ya kanda ya wanawake Meta na maboresho katika hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya Ujenzi wa jengo la radiolojia na vifaa tiba kama vile CT scan, X-ray za kisasa na mashine za ultrasound. Hospitali za kanda Meta na Mbeya zinahudumia mikoa yote ya nyanja za juu kusini ikijumuisha Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi, Njombe, Iringa na Ruvuma. Mheshimiwa spika kwa upande wa Mbeya jiji kwenye eneo la afya Tumepata fedha kwa ajili ya vituo vya afya viwili na upanuzi wa kituo cha afya cha Igawilo kuwa hospitali ya wilaya ya Mbeya mjini. Wananchi kwa kushirikiana na serikali tunaendelea na juhudi za kuimarisha zaanati za Iganzo, Itensa, Tembela, Mwansekwa na Nanenane ili tuendelee kupata huduma bora za afya. Vile vile tuko mbioni kuhakikisha zahanati za Iziwa na Itagano zinapandishwa hadhi na kuwa vituo vya afya ili kusaidia wananchi walio mbali na huduma za afya kwa zaidi ya kilomita kumi kupata huduma. Mheshimiwa Spika, kama mbunge na mwanambea umenipa fursa mara kadhaa kuuliza maswali yaliogusa maendeleo mkoa ni mwetu. Baadhi ya maswali hayo nilimuuliza Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji tarehe mbili Februari 2019. Kufuatia majibu ya naibu waziri wa maji hatua zimechukuliwa ikiwa ni pamoja na ujenzi wa mradi wa maji mbalizi. Kukamilika kwa mradi huu kumetoa fursa kwa wakazi wa Mbeya jiji kupata huduma ya maji katika mitaa ambayo haikuwa na maji. Hasa katika kata za Mwansekwa, Iganjo, Ududa, Uyole, Salaga, Iwambi, Itagano na Itende. Tarehe 27 Mei 2019 Mheshimiwa Speaker ulinipa nafasi ya kumuliza Waziri wa Nishati swali kuhusu tatizo la umeme hasa kwa wananchi wa kata zilizopo pembezoni mwa jiji la Mbeya ambazo ni pamoja na kata ya Itende, Iziwa, Msoho, Iwambi, Mwasanga, Itezi, uh, Ududa, Isalaga, Itagano na Mwansekwa. Kutokana na jibu na agizo la Mheshimiwa Waziri wa Nishati leo wananchi wanalipa uh, kiasi cha shilingi 1027 badala ya karibu laki tatu kwani mazingira ya maeneo haya hayatofautiani na mazingira ya vijijini Kwa niaba ya Mbeya Mheshimiwa Speaker ni ruhusu ni shukuru serikali hii ya awamu ya tano kwa kusikiliza kilio chao katika sekta ya maji na umeme Mheshimiwa Speaker, mnamo tarehe 25 Aprili 2019, Mheshimiwa Rais alifanya ziara ya wiki moja mkoani Mbeya. Katika wiki hiyo nikijumuika na wanambea wenzangu, tulimkaribisha Mheshimiwa Rais na tuliungana sote pamoja kutoa kilio chetu cha barabara. Mheshimiwa Speaker, Rais alitoa agizo papo hapo kwamba barabara kuu ya Tanzam ianze kujengwa. Kwa sasa imeshafanywa michoro na wakati wowote ujenzi utaanza barabara hii inaanzia Igawa inapita Mbeya jiji inaelekea Tunduma Mheshimiwa Rais pia alitoa maelekezo kuhusu barabara ya Inyara 
si, uh, barabara ambayo inatoka Inyara Simambwe mpaka Balizi. Barabara hii ni ya kilomita 40 na mpaka sasa awamu ya kwanza ni ya kilomita 16.5 na zimeshaanza kujengwa mheshimiwa speaker. Na bilioni 7.5 zimekwisha kutolewa. Barabara hii ya mchepuko itapunguza ajali nyingi zinazotokea jijini Mbeya kutokana na malole ya mizigo kupita katikati ya jiji. Mheshimiwa speaker, nimalizie kwa kuwazungumzia machinga wenzangu wa jiji la Mbeya. Kwa niaba yao, napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia eneo la uwanja wa ndege wa Mbeya kuwa eneo letu la kufanyia biashara. Tumeshaanza kunufaika na eneo hili kwani biashara zimeanza. Miundo mbinu inaendelea kuwekwa ili kuwa na mazingira bora ya kibiashara. Tunamshukuru mkuu wa mkoa wa Mbeya ndugu Albert Chalamila, mkuu wa wilaya Mbeya ndugu William Paul Ntinika na mkurugenzi wa jiji la Mbeya Kamishna msaidizi wa polisi James Kasusura kwa kutuwekea mazingira mazuri na salama ya kufanya biashara. Ikiwa ni pamoja na kutafuta wadau watakaosaidia kuongeza miundominu bora katika eneo letu. Mheshimiwa spika nimewashukuru wengi katika hotuba hii. Shukrani za mwisho, lakini sio kwa umuhimu, ni kwa familia yangu. Ikiongozwa na mume wangu James Andilile mwenye kule. Na watoto wetu Daniel James na Axon, wazazi wetu na ndugu zetu wote. Hao wamekuwa ni nguzo kuu katika maisha yangu. Ninawapenda na kuwashukuru sana kwa kukubali niwe nje ya majukumu ya kifamilia wakati kazi zangu wakati wa kufanya kazi zangu za ubunge na naibu speaker. Mheshimiwa speaker, ninapowatakia heri waheshimiwa wabunge wote kwa kipindi hiki na hasa kwa kuzingatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 2020, napenda kusema nami nimepata hamasa ya kujitosa. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie uzima na afya yumkini nitakwenda mahali fulani kuomba ridhaa ya wananchi wenzangu ya kuwatumikia katika bunge lako tukufu. Kwamba nitaenda wapi stay tuned. Mheshimiwa speaker umenipa fursa ya kipekee kusema haya nilioweza kuyasema. Ninakushukuru. Ninawashukuru waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa speaker, ninatotakia kila la siku. Asante sana. Asante sana. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Tunakushukuru sana. Sasa katibu Hoja ya kutengua kanuni za bunge Kesho tutakuwa na wageni wengi sana Ni mkutano ambao utakuwa Na rekodi ya wageni Na wageni maarufu Waze wetu Na viongozi Kwa kweli wengi wameitikia wito wetu na tutakuwa nao. Kwa kama ilivyo ada basi ni muombe waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Chief Whip atupitishe kwenye hoja ya kutengua kanuni. Mheshimiwa speaker na kushukuru. Mheshimiwa speaker kwa heshima ya bunge lako naomba nitoe maelezo ya hoja ya kutengua kanuni za bunge chini ya kanuni ya hamsini na tatu kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari mwaka 2016 Mheshimiwa speaker kwa kuwa kesho tarehe 16 Juni mwaka 2020 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atalihutubia bunge na kulifunga bunge la moja rasmi kwa mujibu wa ibara ya tisini na moja, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba na kanuni ya therafini 
ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari mwaka 2016. Mheshimiwa Speaker, na kwa kuwa mheshimiwa Mheshimiwa Speaker, kwa kuwa wamealikwa viongozi mbalimbali mbali, kuja kusikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati akihutubia na kulifunga rasmi bunge la kumi na moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa kuwa kanuni ya 139 kanuni ndogo ya kwanza na kanuni ya 143 kifungu cha F zinaelekeza kwamba wageni wanaruhusiwa kuingia bungeni watakaa maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili yao na kwamba inabidi bunge litengue kanuni hizi ili kuruhusu viongozi maalum waliowalikwa na mheshimiwa spika kuja kusikiliza hotuba ya mheshimiwa rais wakati akilihutubia na kulifunga rasmi bunge la kumi na moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuingia na kukaa ndani ya ukumbi wa bunge hivyo basi bunge linaazimia kwamba kanuni ya 139 kanuni ndogo ya kwanza na kanuni ya 143 kifungu cha F ambazo kwa ujumla wake zinawataka wageni wanaoingia ukumbini wakae maeneo maalumu yaliyotengwa kwa ajili yao yaliyotengwa kwa ajili yao zitenguliwe ili mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Zanzibar spika wa baraza la wawakilishi Zanzibar mheshimiwa jaji mkuu wa Tanzania mheshimiwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar na mheshimiwa jaji mkuu wa Zanzibar waruhusiwe kuingia na kukaa sehemu watakazopangiwa ndani ya ukumbi wa bunge kwa ajili ya kusikiliza hotuba ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati akilihutubia bunge na kulifuga rasmi bunge la kumi na moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Speaker ninaomba kutoa hoja Hoja imetolewa na imeungwa mkono sana na kushukuru sana Chief Whip Hoja hii inawaombea Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Mheshimiwa Jaji Mkuu Zanzibar na Mheshimiwa Jaji Mfawidhi hapa Dodoma akiwemo na spika wa Baraza la Wawakilishi. Mtaona kwamba ugeni huu kwa kweli kwa historia ya bunge haijapata kutokea. Lakini pia tutakuwa na marais wa staafu kwenye gareli. Tutakuwa na mawaziri wakuu staafu wale watakao mudu e, kuweza kuja kuwa na sisi. Na kwa kweli e, krimi ya nchi itakuwa hapa. Kwa hiyo ni jambo kubwa na ni heshima kubwa sana kwetu. Kwa tunaombwa tutotoe kibali hicho naomba sani wahoji kwa kusema wanaoafika sema ndio wote wameafiki Nashukuru sana Katibu wa bunge tu eh, katibu kwanza taarifa ya katibu wa bunge Taarifa ya katibu wa bunge Mheshimiwa spika kwa mjibu wa kanuni ya 29 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016 Naomba kutoa taarifa kwamba shughuli zote zilizowekwa kwenye orodha ya shughuli za mkutano wa tisa wa bunge sasa zimemalizika. taarifa hiyo kwamba shughuli za mkutano huu wa tisa zote zimekamilika. Mkutano ulikuwa mgumu sana. Ulikuwa na mitihani mingi sana. Lakini tulisema paka tumalize kazi hii. Mungu ni mwema.
Mtakatibu Hotuba ya kukamilisha kwa shughuli za mkutano wa 19 wa bunge. Hotuba ya kukamilisha shughuli za mkutano huu. Sasa kwa heshima ni mkaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa. Karibu sana hapa mbele. Karibu sana mweshmiwa waziri mkuu wetu. Karibu tutubie. Santi. Mweshmiwa speaker. Kwa zaramba nitumie fursa hii kumshukuru mwenyezi mungu. Mwingi wa rehema. Kwa kutuji hali ya afya njema. Na kutuwezesha kufika siku hii ya leo. Ambayo mimi naita kuwa ni siku ya historia kwetu. Mwishima speaker, nasema siku ya leo kuwa ni historia kwa sababu mbunga lako tokufu lilaitimisha shughuli za mbunga la kumina moja la jamuri ya mungano wa Tanzania. Pia tulaitimisha mkutano wa kumina tisa wa mbunga uluanza mwezi aprili mwaka huu wa 2020. Mwishima speaker, katika mkutano huu wa mbunga Licha ya uwepo ugonjwa homa ya mapafu ilio sababishwa na virusi vya corona, COVID-19. Tumeweza kukaa hapa dodoma kwa kipindi kisicho pungua mezi milu na nusu. Aitha katika kipindi hicho tumeweza kutekeleza majukumu yetu yote kama ilivokuwa imepangu. Ama kwa kika tunabudi kumshukuru mwenyezi mungu kwani tunakamirisha maisha yetu ya kibunge kwa kipindi cha miaka mitano kutoka novemba F2015. Tumeshirikiana katika maeneo mengi, nje na ndani ya bunge, kwa kila mmoja kutekeleza majukumu yake. Mwishu maspika, siwezi kuanza kueleza alio jiri kwenye majukumu yetu bila kumshukuru mwenyezi mungu, alia niwezesha kuwa na afya njema na kunisimamia katika kila jambo na hasa nipokuwa na tekeleza majukumu yangu binafsi na majukumu ya uma kwa kipindi chote hadi sasa. Inshallah, yeye ndiye msimamizi wa yote. Mwishuma speaker, kwa moyo mkunjufu kabisa kabisa. Naomba ntumia na fasi hii kumshukuru sana mwishumiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Raisi wa Jamuri wa Mungara wa Tanzania. Kwa kitendo chake cha kuniamini na kuniteua kushika wadhifa wenye dhamana kubwa ya kumsaidia kazi ya utendaji ndani ya serikali kwa kipindi chote cha miaka mitano. Kwa niaba familia yangu na wanaruangu wa wote na mshukuru sana kwa ukarimu, imani na upendo alo uwenyesha kwetu. Mwenyezi mungu wa endele kumpa nguvu, ulinzi, keri na kila lilo jema. Na endele kuliongoza taifaili viema na kwa mafanikio makubwa kama ambavyo wa Tanzania, tumeendelea kushudia mafanikio makubwa katika kipindi hiki cha uongozi wake wa umiatano. Mwishuma speaker, rais wetu ametenda mema kwa Tanzania na watamlipa mema. Ninamuambia heri pia kwa uchaguzi mkuu jao ashinde kwa kishindo. Amina. Mwishuma speaker, ninamshukuru pia, ninamshukuru sana pia mwishimua mama Samia Sulu Hassan, makamu wa rais wa jamuri na mungara wa Tanzania, Kwa ushirikiano wake mkubwa wakati wote ni kitekele, ni pokuwa natekeleza majukumu ya waziri mkuu. Vile vile, ni nashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa nilo upata kutoka kwa mwishimua Dr. Ali Mohamed Shein, Raisi wa Zanzibar na mwenye kitu wa baraza na mapinduzi. Papa moja na mwishimua Balozi Sef Ali Idi, makamu wa pili wa Raisi wa Zanzibar, pamoja na viongozi, watendaji na wanainchi wote wa Zanzibar. Mwishimwa speaker, nitumia na fasihi pia kukushukuru sana wewe binafsi kwa upendo lo unyesha kwangu kipindu chote cha uhai wa bunge la kumena moja. Kwa uzuefu ulio nao katika kuendesha bunge, umekua msaada sana kwangu kwa kunipa ushauri na ushirikiano wa dhati ulio unifanya ni jenge imani kubwa kwenye majukumu yangu ndani ya bunge hili tukufu. Mwishimwa speaker, 
Nami niungane na wenzangu kukutakia heri nyingi kwenye uchaguzi ujao. Naamini wanakongwa watasikiliza na kutekeleza dua zetu za kuwa upite bila kupingwa kwenye jimbo lako. Na ukirudi hapa na ukirudi hapa basi chukua fomu ya speaker ili upate kura zote za ndio uendelee kuwa speaker wa bunge la 12. Mheshimiwa speaker sitasahau tukio la tarehe 19 Novemba mwaka 2015 siku ambayo mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipowasilisha jina langu katika bunge lako tukufu na kupendekeza niwe waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Speaker, na kushukuru tena wewe na waheshimiwa bunge wenzangu kwa imani mlioionyesha kwa kuridhia mapendekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. John Paul Magufuli na kunipigia kura nyingi za ndio na mkaridhia tufanye kazi kwa pamoja katika kuwatumikia wa Tanzania. Waheshimu wa bunge wenzangu natambua na heshimu na nathamini ushirikiano wa dhatu mlionipa katika kipindi chote cha bunge kwa kipindi cha miaka mitano. Nami nawaombea na nawatakia ushindi wa kishindo kwenye majimbo yenu ili mrudi tena hapa mwezi Novemba mwaka 2020. Mheshimiwa spika pia nawashukuru sana mheshimiwa Dr. Tuya Axon naibu waziri na, naibu spika Najua naye ametamka hapa kwamba na yeye anajipanga kwenda kugombea popote unapokwenda basi upate kura nyingi za kutosha hapo unapogombea na uweze kuwa mbunge na urudi tena kuwa naibu speaker na washukuru pia wenye viti wa bunge mheshimiwa mtemi Andrew Chenge mheshimiwa Naji Mahmud Mutadagiga na mheshimiwa Musa Zungu Azani ambaye mwishoni alipata uteuzi wa mwishimu, na mheshimiwa rais kuwa eh, waziri wa nchi ofisi ya makamu rais mazingira kwa kuliongoza bunge hili kwa busara na umahiri mkubwa nanyi najua pia mnaenda kugombea kwenye maeneo yenu na watakia kila laheri kwenye uchaguzi ujao mpate kura za kutosha mheshimiwa spika vile vile namshukuru sana mheshimiwa mashimba mashauri ndaki mbunge wa maswa mashariki na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget pamoja na wajumbe wote wa kamati hiyo kwa mchango wao mkubwa katika kufanikisha bajeti za serikali. Pia na washukuru katibu wa bunge ndugu Steven Kigaigai na watumishi wote wa bunge kwa ushirikiano mkubwa waliotupatia katika mkutano huu na mikutano yote iliyoendeshwa katika kipindi chote cha miaka mitano. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa spika katika kutekeleza majukumu ya ofisa wa waziri mkuu hapa bungeni Napenda kutambua mchango wa mheshimiwa Janista Joaquim Mwagama mbunge waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayesimamia sera, uratibu, bunge, ajira, kazi vijana na watu wenye ulemavu. Namshukuru sana mheshimiwa waziri Mwagama kwa kunisaidia ipasavyo katika kutekeleza majukumu yangu ya waziri mkuu. Sambamba na majukumu yake ya unadhimu pamoja na uratibu wa shughuli za serikali hapa bungeni na kuombea sana kwa wananchi wa Peramio Maposeni, Mgazini, Mdundu Walo wakupitishe upita bila kupingwa Mheshimiwa spika vile vile namshukuru sana mheshimiwa Angela Kairuki mbunge waziri wa nchi ofisa waziri mkuu anayeshughulikia uwekezaji kwa kufuatilia na kusimamia hatua mbali mbali za kuimarisha na kuboresha mazingira ya uwekezaji hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Kairuki amekuwa akitembelea maeneo mbalimbali na kukutana na wawekezaji wadau wa sekta binafsi ili kusikiliza changamoto zao na kuzitatua na kuzipatia ufumbuzi. Juhudi zake hizo zimekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha mazingira ya biashara na kuimarisha mahusiano na ya sekta binafsi na serikali hapa nchini. Nawe na jua unakwenda kugombea na kutakia kila laheri huko uendako ili upate kura za kutosha. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa masuala maendeleo ya uwezeshaji wa vijana, napenda kumshukuru Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, mbunge kijana, bunga Dodoma mjini. Naibu waziri wa nchi ofisa waziri mkuu kwa msaada mkubwa katika kusimamia vizuri masuala ya ajira na vijana. Kadhalika naye pia anajua atagombea Dodoma mjini 
Kwa hiyo wanadodoma naamini mtampa kura za kutosha. Namshukuru pia dada yangu mheshimiwa Stella Ikupa Alex Bunge naibu waziri ofisa waziri mkuu kwa kusimamia vema masuala na masuala ya watu wenye ulemavu. Umetenda mema katika kuwasikiliza walemavu hapa nchini na kutatua changamoto zao. Nawe pia najua unaingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi na kutakia kila laheri na ushindi mnono ili uweze kuri tena hapa bungeni. Kwa ujumla mheshimiwa spika na washukuru sana waheshimiwa mawaziri wenzangu na naibu mawaziri kwa pamoja profesa Adelaus Kilangi mwanasheria mkuu wa serikali balozi mwandisi John William Kijazi katibu mkuu kiongozi makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wa kiongozi wa bwana Tixon tuyangine nzunda bwana Andrew Wilson Masawe na bibi Dorot Aidan Mwaluko kutoka ofisi ya waziri mkuu na washukuru kwa ushirikiano wa dhati mlionipa katika kuratibu na kusimamia shughuli za waziri mkuu bila kuwasahau watendaji wote wa ofisi ya waziri mkuu na uhakika mawaziri wote na leo mawaziri mnarudi kwenye majimbo yenu kuomba ridhaa kwa wananchi waliowaleta hapa na watakia kila laheri mweze kushinda kwa kishindo kwenye majimbo yenu kila laheri mheshimiwa spika Nitumia fursa hii pia kuwashukuru wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama akiwemo Jenerali Venance Mabeyo, mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, Inspector General wa Polisi Simon Yakoro Siro, Brigadier General Sumeni Mzee, Commissioner General wa Magereza, Dr. Anna Makakala, Commissioner General wa Uhamiaji, John William Wasunga, Commissioner General wa Zimamoto na Uokoaji. Kamishina Diwani Athmani, Mkurugenzi wa Usalama wa Taifa, Brigadier Generali John Mbungo, Mkurugenzi wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, James Kaji Kamishina, Generali wa Mamlaka Kudhibiti na Kupambana na Madawa Kulevi. Wakuu hawa vyombo vya ulinzi na usalama wametenda kazi yao vizuri kwa kulinda mipaka na usalama wa ndani ya nchi wameonyesha nidhamu na uzalendo mkubwa katika kuhakikisha kwamba nchi yetu raia wake na mali zao wanakuwa salama. Mheshimiwa spika, na washukuru pia wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali, wakurugenzi na watendaji wote serikalini kwa ushirikiano mzuri walioutoa na utendaji wa pamoja wenye mafanikio makubwa. Aidha tuendelee kutakiana mema na tuchape kazi hadi hapo utumishi wetu utakapokoma. Mheshimiwa spika, Nimalizie salamu zangu za shukurani kwa familia yangu ambayo inaniunga mkono kunivumilia pale ambapo nawatumikia wa Tanzania na kunitia moyo siku hadi siku kwenye majukumu yangu bila kuwasahau wanaruangu ambao walinipigia kura bila kujali vyama vyao na kuniwezesha kuingia bungeni na hatimaye nikapata uteuzi wa mheshimiwa rais wetu Dr. John Paul Magufuli kwa ajili ya kuwatumikia wa Tanzania nataka niwahakikishie wanaruangu kwa bado tuko pamoja harakati za kuleta maendeleo na washukuru sana. Mheshimiwa spika, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawaruhusu sitawashukuru wananchi na watanzania wote kwa kuiunga mkono serikali ya yao ya tano inayoongozwa na rais wetu Dr. John Paul Magufuli na ushirikiano walioutoa kwa serikali wakati wote wa utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo ya taifa hili kwa ujumla bila kujali tofauti zao za kiitikadi au dini sambamba na kuonyesha uzalendo mshikamano na kudumisha amani na utulivu uliowezesha serikali kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na weledi na kwa mujibu wa taarifa zinazotolewa na taasisi ya Global Peace Index 2020 inayofuatilia masuala ya amani duniani Tanzania ni nchi ya saba kwa amani na utulivu Afrika na ni nchi ya kwanza kwa amani na utulivu Afrika Mashariki. Naamini wananchi wataendelea kuiunga mkono serikali yetu ili ifanye mambo makubwa zaidi katika kipindi cha pili amani na maendeleo yake. Mheshimiwa spika, baada ya salamu za shukurani, nami naungana na wa bunge wenzangu walionitangulia kumpongeza mheshimiwa Dr. Mwiguru Lame Kinchemba, mbunge wa Iramba Magharibi kwa kuteuliwa kwa waziri wa katiba na sheria na mheshimiwa Dr. Godwin Aloysi Mole 
Aidhamkiwa viongozi mlioteuliwa tambueni kuwa mnalo jukumu kubwa la kuhudumia wa Tanzania hususan katika kipindi hiki ambacho nchi yetu imekumbwa na changamoto mbalimbali likiwemo jango la jambo janga la corona. Mheshimiwa speaker wakati tukiendelea na tukiendelea na mkutano huu wa 19 bunge lako tukufu lilipata pigo kwa kupendwa wenzetu akiwemo mheshimiwa mchungaji Dr. Getrud Pangalile Rwakatare aliyekuwa mbunge wa viti maalum mheshimiwa Richard Mganga Ndasa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Sumve na mheshimiwa balozi Dr. Augustino Philip Mahiga aliyekuwa mbunge na waziri wa katiba na sheria mheshimiwa speaker katika kipindi hicho pia tuliondokewa na aliyekuwa jaji mkuu mstaafu mheshimiwa jaji Augustino Ramadhan aidha niungane na mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kuwapa pole majirani zetu wa nchi ya Burundi na wananchi wa Burundi kwa kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo mheshimiwa Pierre Mkuruzinza tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu azipumzishe roho za wapendwa wetu wote e, mahali pema amina Mheshimiwa speaker vile vile taifa letu lilikumbwa na majanga mbalimbali ikiwa ni pamoja na mafuriko covid 19 na ajali za barabarani ambazo zisababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Napenda kutoa salamu za pole kwa ndugu, jamaa na marafiki waliopoteza wapendwa wao na wengine kupata majeraha kutokana na matukio hayo. Tumuombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu mali pema na waliopata majeraha awajalie nafuu na kupona mapema. Amina. Mheshimiwa speaker, naomba nizungumzie mafanikio ya serikali ya 500 na kwa namna pekee kabisa Nitumie fursa hii pia kwa kuanza kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Paul Magufuli. Kutokana na fikra na uongozi makini katika ujenzi wa taifa letu. Ni dhahiri kuwa maono yake katika kuongoza na kusimamia utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 mpaka 2020 na mipango ya serikali zimeleta mafanikio makubwa ambayo hivi sasa wa Tanzania wote tunayaona. Mheshimiwa spika nyote mtakubaliana nami kwamba Mheshimiwa Rais na makamu wake Mheshimiwa Samia Sulu Hassan wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanawafikia wa Tanzania wanawasikiliza na kutatua kero zao. Lengo la ziara walizozifanya pamoja na mambo mengine ilikuwa ni kusimamia utekelezaji wa maelekezo ya ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 ikiwemo kukagua miradi ya maendeleo, kuzungumza na watumishi wa umma na kuwafahamisha kuhusu falsafa ya serikali ya 500 ya hapa kazi tu. Mheshimiwa spika, ziara hizo zimesaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha utendaji wa watumishi wa umma. Hivi sasa wananchi wanapokwenda katika ofisi za umma wanapokelewa, wanasikilizwa na kuhudumiwa vizuri. Aidha usimamizi wa miradi ya maendeleo umeimarika sambamba na kwa kisi thamani halisi ya fedha katika utekelezaji wa miradi hiyo. Hapa bungeni Ninawashukuru washimu wa bunge kwa maoni mlikuwa mnayotoa ushauri wenu na ushirikiano ambao mmekuwa mkiutoa kwetu wakati wa ufuatiliaji wa shughuli za maendeleo sambamba na kuisimamia serikali yetu. Mambo mengi ya kujivunia yamefanywa na tumekuwa tukiaeleza katika maeneo mbalimbali kupitia mikutano ya hadhara, vyombo vya habari, nyaraka mbalimbali, uwepo wa miradi mingi ya kimkakati hadi kwa wananchi wa kawaida kule vijijini. Hapa nitatumia nafasi hii mheshimiwa spika kuyaeleza yale majukumu muhimu yaliyotekelezwa na miradi michache ya kimkakati iliyotekelezwa kwa kifupi ili kuwakumbusha nini serikali imefanya katika kipindi hiki cha miaka mitano. Jambo la kwanza lilo shughulikiwa ni marekebisho ya nidhamu kwa utumishi wa umma na uwajibikaji serikalini ili kuwawezesha watumishi kutambua majukumu yao ya kuwatumikia wa Tanzania. Na wakati wote watumishi wa umma ni watumishi wa Watanzania. Ni vyema wakaendelea kutambua hilo ili kuendelea kuwatumikia Watanzania. Lakini jambo la pili ni mapambano dhidi ya rushwa ndani ya serikali na nje ya serikali. Kazi hii ilifanywa kwa eredi mkubwa ili kulinda mali na fedha za umma na hatua hii itakuwa endelevu. Lengo ni kungoa mizizi ya rushwa iliyoshamiri hapa nchini. Na kufikia hatua hii tunaridhika kuona kwamba vitendo vya rushwa vya kuomba na kupokea vimepungua kwa kiasi kikubwa lakini pia tulikuwa tunaimarisha vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba miimili 
Tukianza na muhimili wa bunge unajiimarisha katika utendaji kazi zake na muhimili wa mahakama unaimarika na kutenda kazi zake. Matakwa yetu ni kuhakikisha kuwa nchi na baki salama na miimili yote ifanye kazi yake kama inavyotakiwa. Lakini pia mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya ni kujihakikishia kuwa kutakuwa na taifa lenye nguvu kazi inayofanya kazi. Mapando mapambano haya bado yanaendelea kwa sababu bado tunao wanaoendelea kuzalisha, kuuza na kusambaza. Na tutaendelea kupambana na wazalishaji, wasambazaji, wauzaji na watumiaji wa dawa za kulevya. Na tukatuhakikishe taifa hili linakuwa salama kwa kutokuwa na matumizi ya dawa za kulevya. Eneo jingine ambayo tumelifanyia kazi ni utambuzi wa watumishi hewa waliokuwa wanalipwa fedha za umma wakiwa hawapo mahali pa kazi. Katika zoezi hili tumepata mafanikio makubwa ambayo tumeweza kuokoa shilingi bilioni 19.83 kwa kuwaondoa wenye mf, kwenye mfumo wa malipo watumishi hewa 1019.78 na wenye vieti vya kugushi 1500.411 Masuala ya uhakiki wa watumishi hewa yanaendelea kupitia wizara zetu kila sekta inayosimamia watumishi lakini pia jambo jingine ambalo tumelifanyia kazi ni ukusanyaji wa mapato ili kuwezesha serikali kujenga miradi na kutoa huduma muhimu kwa Watanzania. Ukusanyaji wa mapato umeongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 800 kwa mwezi mwaka 2015 hadi wastani wa shilingi trilioni 1.5 kwa mwezi katika kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020. Na furahi kueleza taifa kwamba Watanzania wengi sasa wanafahamu muhimu wa kulipa kodi. Muhimu tuendelee kulipa kodi ili tuendelee kupata mapato zaidi kwa ajili ya uendeshaji wa miradi yetu na huduma nyingine za jamii. Lakini pia tumeimarisha uwekezaji wa kujenga viwanda hadi Aprili 2020 jumla viwanda vipya 1477 vikiwemo vidogo, vya kati na vikubwa vimeanzishwa katika maeneo mbalimbali nchini na hivyo kuwezesha ongezeko la ajira viwandani na viwandani vipatavyo na viwanda vipatavyo laki nne na themana mbili elfu mia sita na moja eneo jingine ni kuimarisha kilimo na masoko yake tumeimarisha kilimo cha mazao makuu kama vile korosho pamba chai tumbaku kahawa mchikichi na mkonge pamoja na mazao mengine ya chakula ili kuwa tuna uhakika wa usalama wa chakula nchini swala masoko ya mazao ya kibiashara linaendelea Wizara inaendelea kusimamia malipo mbalimbali kwa wakulima na pale ambako kuna mapungufu wizara inaendelea kusimamia kila mkulima aendelee kupata staiki yake. Eneo jingine ni kuimarisha ushirika wa kilimo na upatikanaji wa pembejeo pamoja na huduma za ugani ili kuwafanya wakulima waweze kuzalisha mali kwa tija. Serikali inajipanga vizuri kwa kuhakikisha kwa tunapeleka pembejeo za kilimo kwa wakati ili kila mkulima kwa kila zao apate pembejeo angalau mwezi mmoja mwili kabla ya kipindi cha msimu wa kilimo kazi hiyo inaendelea na wizara wanashughulikia eneo jingine ni marekebisho ya sheria ya madini yamefanyika sambamba na kuanzisha masoko ya madini 28 na vituo 12 vya ununuzi wa madini katika maeneo ya uchimbaji na hivyo kuongeza makusanyo ya serikali kupunguzwa biashara haramu na utoroshaji madini kwenda nje mwezi machi hadi Septemba 2019 jumla ya kilo za dhahabu 1480.28 zenye thamani ya shilingi bilioni 432.49 zimezalishwa na serikali imeweza kukusanya shilingi bilioni 30.32 kwa mwezi katika eneo jingine ni kuhakikisha makao makuu kwa kuhakikisha kwamba tunahamisha makao makuu na kuhamia Dodoma ambapo tayari watumishi 15361 wameshahamia hapa Dodoma na sasa fursa za uwekezaji zimeongezeka katika jiji la Dodoma na watumishi wote sasa wako Dodoma na shughuli za serikali zimekamilika na siwi zinaendelea eneo jingine ni kuboresha miundombinu na taaluma kwenye sekta ya elimu kwa ngazi zote kuanzia awali elimu hadi elimu ya juu Eneo hili linaendelea kufanyiwa kazi kiwemo na ujenzi na ukarabati wa madarasa, maktaba, maabara, nyumba za walimu, mabweni na ukarabati wa shule kongwe ili kuzoongezea uwezo wa kupokea wanafunzi wengi zaidi. 
sera elimu bila ada ambayo pia inatumia zaidi ya shilingi bilioni 20.8 kila mwezi kwa ajili ya fidia ya ada posho wa madaraka kwa walimu wakuu wakuu wa shule na waratibu wa kata kila mwezi toka mwaka 2016 na tunaendelea hii imesaidia kuongeza uandikishaji na mahudhurio shuleni eneo jingine kuimarisha huduma za afya kwa kujenga zaanati vituo vya afya kujenga hospitali za wilaya mikoa kanda na za kitaifa huduma za madawa na vifaatiba tumeweza kujenga zaanati 1198 vituo vya afya 487 hospitali za wilaya 71 hospitali za rufaa kwenye mikoa kumi, hospitali za kanda nne, kwenye kanda ya kusini pale mkoani Mtwara kanda ya magharibi mkoani Tabora kanda ya ziwa Burigi na hospitali ya Nyerere iliyoko Msoma mjini na hapa Dodoma tunaendelea kujenga hospitali ya Uhuru ujenzi wa miradi ya maji vijijini na mijini tumeweza kufikisha asilimia 84 mijini na asilimia sabini pointi moja vijijini na kazi ya kupeleka maji katika vijiji vyote inaendelea na kazi ya kusambaza kupitia miradi mikubwa kwenye miji mikubwa na midogo na ya kati inaendelea eneo jingine ni ufuatiliaji wa shirika ufufuaji wa shirika la ndege ambalo tumeweza kununua ndege kumi na moja ambazo kwa sasa zinaendelea kutoa huduma mikoa yote yenye viwanja vya ndege lakini pia tumeanzisha safari za nje ambazo zinaendelea kutoa huduma huko nje mkakati wetu ni kuhakikisha kwamba kila mkoa kuna kuwa na kiwanja cha ndege na kila mkoa ndege hizi zinatua kwa ajili ya kusafirisha abiria kutoka eneo moja mpaka eneo jingine tunaendelea na ukarabati wa viwanja vya ndege kwenye mikoa isiyo kuwa na viwanja vya ndege na tunaanza kujenga viwanja kwenye mikoa ambayo haina kabisa lengo kila mkoa lazima uwe na kiwanja cha ndege ununuzi wa rada nao umefanyika katika kipindi hiki na tumenua rada nne rada nne mpya za kuongoza ndege za kiraia na rada hizo ziko mkoani Mwanza pale uwanja wa Mwanza Mbeya Songwe Airport Dar es Salaam Jinia Airport na Kilimanjaro Kia zinaendelea kufanya kazi lakini pia tumeshiriki ujenzi wa miradi mkubwa wa kufufua umeme mwalimu Nyerere Dam utakaozalisha megawati 2115 kwa sasa umeshafikisha asilimia 40 ya ujenzi ujenzi huu una gharama shilingi trilioni 6.5 kazi inaendelea vizuri na tumepata fursa kutembelea mradi huo kuona maendeleo ya kazi hiyo na kazi inaendelea vizuri shughuli nyingine ni ya usambazaji wa umeme vijijini kupitia wakara wa nishati vijijini rea Serikali imefanya jitihada za kuhakikisha kwamba inapeleka umeme vijijini na sasa tumefikia asilimia themanini ya vijiji tulivyo navyo hadi kufikia mwaka, mwezi Aprili mwaka 2020. Jumla shilingi trilioni 2.27 zimetumika na kufanikisha jumla ya vijiji 1912 kati ya vijiji 12668 vya Tanzania bara kuunganishwa na umeme kutoka vijiji 2018 mwaka 2015 lakini pia katika kipindi hiki cha miaka mitano ujenzi wa mradi wa reli ya kimataifa SGR wa kilomita 300 kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro mradi huu unaendelea kujengwa na sasa umefikia asilimia 78 kipande cha Morogoro hadi Makutopora mkoa ni Singida cha kilomita 422 kinaendelea na ujenzi na mradi huo umefikia asilimia 30 ya kazi yake Lengo ni kukamilisha mradi huu ifikapo Juni 2021 kwa gharama shilingi trilioni 7.5. Kipande cha Dar es Salaam Morogoro tayari kimeshaanza kufanyiwa majaribio kwa kutumia kiberenge kidogo ambacho kinafanya kazi kwenye eneo hilo ili kuonyesha kuwa aina hiyo ya reli ndio itakayotumika na aina hiyo ya behewa ndio itakayotumika. Lakini pia tunaendelea na ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kote nchini zikiwemo barabara kuu barabara za mikoa na sasa tunaenda kwenye barabara za wilaya zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 7.6 pia serikali inaendelea kujenga barabara njia nne kutoka kutoka Kimara hadi Kibaha kilomita 19.2 lakini tunaendelea kukamilisha barabara kwenye mikoa ya Kigoma, Tabora na maeneo mengine kote nchini malengo yetu ni kuhakikisha kwamba makao makuu yote ya mikoa yanafikiwa kwa barabara ya lami Na sasa ujenzi wa kwenda wilayani umeshaanza malengo yetu wilaya zote zifikiwe kwa kiwango cha lami 
na inawezekana uwezo wa fedha tunao ujenzi wa madaraja ujenzi wa daraja la juu la Mfugale Dar es Salaam maarufu Tazara daraja la Furahisha Mwanza daraja la Magufuli mto Kilombero umeshakamilika ujenzi wa barabara ya, ya pete ubungo interchange umefikia asilimia saba na, 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 na wananchi wa Tanzania mmeanza kuona bar, eneo hilo daraja hilo linaanza kutumika kwa shilingi bilioni saba aidha ujenzi unaendelea kwa daraja la New Salenda Bridge Dar es Salaam kwa shilingi bilioni sabini daraja la Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita tatu kwa shilingi bilioni tisa pointi mbili lakini pia tunaendelea na ujenzi wa bandari zetu tunaendelea na uboreshaji na upanuzi wa bandari za Tanga Dar es Salaam na Mtwara zenye thamani ya shilingi trilioni moja pointi mbili lakini pia tunaendelea na ujenzi wa bandari kwenye maeneo muhimu kama vile bandari ya Kigoma bandari ya Kalema kule ulani Katavi ili kuhakikisha kwamba tunajiunganisha na nchi jirani kwa kusafirisha abiria na mizigo na shughuli nyingine za kibiashara tunaendelea pia na ujenzi wa meli mpya yenye uwezo wa kubeba abiria kadhaa na mizigo kwa sasa tunajenga meli ya kubeba abiria moja na mbili na tani nne za mizigo lilo ziwa Victoria na ujenzi wa chelezo ukarabati wa meli ya MV Victoria na MV Butiama hapo hapo ziwa Victoria ambapo katika kipindi cha mwaka 2015-2016 hadi Aprili jumla shilingi bilioni saba simetumika vile vile tumejenga meli na zimeshaanza kufanya kazi kule kwenye ipoti port Itung Itung port wilayani Kiela kwa ajili ya kuunganisha Tanzania na Malawi meli hizo zimeshaanza kufanya kazi lakini vile serikali imekamilisha ujenzi wa meli mpya inaendelea na ujenzi wa meli kwenye ziwa e, Tanganyika MT Sangara ambalo pia na yeye itakuwa inafanya kazi ya kubeba mafuta na mizigo mingine tunaendelea na ujenzi wa vivuko kama vile MV Kigamboni MV Pangani Kigongo Busisi Feri MV Sengerema na sasa tunajenga kivuko cha Nyamisati itakachofanya safari zake hadi mafia tumeendelea na urejeshaji na usimamizi wa mali za ushirika zilikuwa zimechukuliwa kinyume na utaratibu kama vile Nyanza Cooperative Union mali zake zote zimerejeshwa Shireku mali zake zote zimerejeshwa Kensiu tunaendelea na urejeshaji wa mali hizo mamlaka mkonge Tanzania tumerejesha mali zake na sasa mali hizo ziko kwenye ushirika huo Lengo la zoezi hili ni kuimarisha ushirika na kujenga imani kwa Watanzania juu ya ushirika wao na mali zao ambazo walikuwa wamezizalisha kupitia mazao wanayouza. Lakini tunaendelea kusimamia maboresho kwenye sekta ya uvuvi na mifugo kwa kuvua na kufuga kisasa, kujenga viwanda na masoko yake, lakini pia kusimamia makusanyo ya mapato katika sekta hizi ambazo zimeshaanza kuonyesha mafanikio makubwa. Mheshimiwa Speaker Serikali ya chama cha mapinduzi kupitia bunge lako tukufu katika kipindi cha miaka minne imeidhinisha jumla shilingi trilioni nane kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kote nchini ikiwemo miradi ya kimkakati nilioitaja hivi punde wa Tanzania mmeshuhudia ujenzi wa miradi hiyo napenda nitumie nafasi hii tena kwa shukuru mawaziri wote naibu mawaziri wote makatibu makuu na watendaji wa wizara zote kwa utekelezaji mzuri, usimamizi mzuri na ufuatiliaji wa miradi hii mbalimbali ambayo leo hii imeendelea kutupa faraja hapa nchini kwamba kila mtanzania anaendelea kutumia rasilimali hizo na miradi hiyo. Ongera sana heshima mawaziri na makatibu wakuu. Mheshimiwa spika baadhi ya maeneo ya nchi yetu yalikumbwa na mafuriko kufuatia mvua nyingi zilionyesha nchini mafuriko hayo yalisababisha madhara makubwa ikiwemo uharibifu wa miundombinu mali na vifo serikali imeendelea kuchukua hatua za kurejesha hali ya miundombinu iliyoharibika na zoezi hilo ni endelevu mheshimiwa spika mvua nyingi tulizopata msimu huu zimeleta neema ya mavuno pia lakini katika baadhi ya maeneo mazao yameharibika hivyo niendelee kusisitiza kauli ya waziri wa kilimo wakati akiwasilisha hoja ya wizara yake hapa kuwa hali ya chakula nchini imeendelea kuimarika kwa msingi huo hatutarajii kuona upungufu wote wa chakula kwa msimu ujao 
muhimu kwetu ni kuongeza umakini wa matumizi wa kuweka akiba ya chakula ili kiweze kutosheleza mahitaji ya familia hadi msimu ujao wa kilimo. Mapambano dhidi ya homa ya kali ya mapafu COVID-19. Mheshimiwa spika, mwezi Machi 2020 baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza kuwa COVID-19 ni janga la dunia ambapo nchi nyingi duniani zilipata maambukizi makubwa. Tanzania nasi tulitangaza kifa kisa cha kwanza tarehe 15 Machi 2020. Nchi nyingi duniani zikiwemo nchi za bara la Afrika ugonjwa huu ulianza kuingia. Kila nchi ilichukua hatua kadhaa za kudhibiti maambukizi zikiwemo watu kutotoka ndani ya nyumba zao lockdown, kuzuia mikusanyiko kwa kufunga mashule, vyuo, michezo aina zote za usafiri wa ndani na nje, maeneo ya ibada na shughuli za uzalishaji, maeneo ya kazi, viwanda na kadhalika vilifungwa. Tanzania nasi tulia, tulianza kuchukua hatua kadhaa ili kukabiliana na maambukizi kwa kuunda kamati tatu za ngazi ya mawaziri, watendaji na wataalamu wa afya kwa lengo la kufanya tathmini ya hatua za kuchukua kila hatua ilipokuwa nafikia ili kupunguza maambukizi na kulinda anguko la kiuchumi. Hatua zilizochukuliwa ni kupunguza msongamano kwa kufunga shule, vyuo mikutano, kudawa maji, matumizi ya vitakasa mikono na kuvaa barakoa. Mheshimiwa spika, siku ya tarehe 22 Machi 2020 Mheshimiwa Dr. John Paul Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa jijini Dodoma na tarehe 3 Mei 2020, akiwa chato, aliwataka wa Tanzania kwa watulivu, waondoe hofu ya ugonjwa huu kwa sababu ni ugonjwa kama magonjwa mengine kama vile malaria, ukimu, kifua kikuu na kadhalika. Na kuwataka wa Tanzania kuchukua tahadhari na kuendelea na shughuli za uzalishaji mali, kufanya kazi ofisini, viwandani, mashambani na kutofunga nyumba za ibada. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Rais Alihutubia tena taifa tarehe 16 Aprili 2020 kwa kutoa maelekezo na kusisitiza yafuatayo. Moja, aliwasi wa Tanzania kuondoa hofu kwa kuwa Mungu yupo nasi na hivyo waendelee kuchapa kazi ili kunusuru uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla na kuzingatia kanuni za afya. Mbili, wa Tanzania watumie siku tatu kumuomba na kumlilia Mwenyezi Mungu kwa ni Mungu yupo pamoja nasi na atatusikia huku akiendelea kusimamia kauli yake ya kuwataka wa Tanzania wafanye kazi kwa bidii na kumtegemea Mungu bila kujali kauli za kebehi na ukosoaji kutoka pande zote za dunia. Tatu, alihimiza wa Tanzania kumtegemea Mwenyezi Mungu na kwamba Mwenyezi Mungu pekee ndiye atakayetuvusha na kutuepusha na janga hili. Nne, aliwasi wa Tanzania kutopuuza umuhimu wa tiba mbadala katika mapambano dhidi ya COVID-19. Kauli hii imekuwa chachu katika kuimarisha tafiti za dawa za asili ambazo zimekuwa na mchango mkubwa katika kupambana maradhi mbalimbali ikiwemo COVID-19. Na Watanzania walianza kutumia lakini pia walianza pia na ile inayoitwa nyungu. Tano, tarehe 20 Mei 2020. Mheshimiwa Rais akiwa mkoani Singida aliomba Watanzania watumie siku tatu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maajabu aliyoyafanya na Taifa Fighters kutuepusha <laughs> kutuepusha na ugonjwa huu wa covid 19 <laughs> Mheshimiwa spika hali iliyoko sasa ni kuwa maambukizi yamepungua na magonjwa yamepungua hospitalini kama kuna anayestahili sifa ni mheshimiwa dr John Paul Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa msimamo wake usiotetereka na maono ya mbali aliyokuwa nayo yaliokuwa chachu katika kupunguza maambukizi ya covid 19 na kulinda uchumi wa nchi. Mheshimiwa Rais amefanya Tanzania kwa ya kupigiwa mfano duniani na kwa namna alivyoshughulikia ugonjwa huu. Naomba tuangalie screen zetu ili tupate ujumbe wa video. Tanzanian President John Magufuli insists there will be no such thing as lockdown in the East African nation. During an address to a church congregation on Sunday, the head of state implied the pandemic might soon end. There is not going to be any such thing as lockdown in Tanzania. God will help us.
wamekuwa wakiwapatia waumini wa Tanzania faraja pia na wagonjwa kwamba Mwenyezi Mungu atawaponya. Hatua hizo zimekuwa muhimili mkubwa wa upendo, umoja, mshikamano na ujasiri miongoni mwa Watanzania. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa Speaker, taarifa iliyotolewa na ta, na taasisi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo, Organization for Economic Cooperation and Development, inabashiri kuwa kitendo cha kuwafungia watu ndani, yani lockdown, kumesababisha vifo kwa njaa na kusinyaa kwa uchumi wa nchi zinazoendelea kwa asilimia mbili kila mwezi. Mheshimiwa Speaker, hivi sasa nchi nyingi zinakubaliana kwa lockdown sio tu asahia kukabiliana na covid-19 vile vile kisayansi inakadiriwa kuwa nchi ambazo zinawafungia watu wake na mipaka yake ziko katika hatari ya kukumbwa na madhara makubwa ya ugonjwa huo pindi utakapotokea mlipoko wa pili na hata mlipoko wa tatu mheshimiwa speaker kwa mantiki hiyo mtizamo na hatua zilizochukuliwa na Tanzania katika kupambana na covid-19 zinaonyesha upekee tulionao nchini serikali nayo kila sababu ya kuwapongeza watanzania ambao si tu walipokea maelekezo ya serikali lakini pia walifanya hivyo kwa uaminifu mkubwa na kwa ili yao wenyewe bila kushurutishwa na mamlaka yote ya nchi <coughs> Mheshimiwa Speaker nitumie nafasi hii kuwashukuru wataalamu wetu wa afya kwa kuwahudumia wagonjwa wa COVID-19 wataalamu wetu hao walitekeleza majukumu yao bila kujali hatari ya virusi hivyo kwa maisha yao na wapendo wao lakini vile vile naishukuru sekta binafsi mtu mmoja mmoja na wadau wote ambao waliitikia wito kwa serikali kwa kutoa michango na hali wa mali hali na mali katika kufanikisha vita dhidi ya covid-19 nchini kipekee ni washukuru wa miliki wa viwanda ambao walitikia wito wa mheshimiwa rais wa kuanza kuzalisha vifaa kinga hapa nchini badala kuagiza kutoka nje ili waende na waendelee kufanya 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 hivyo mheshimiwa speaker ni matumaini yetu kwamba inchi zizi zile nchi zizoondoa vizuizi sasa zinalo somo la kujifunza kutoka Tanzania. Aidha swala la kudhibiti maambukizi ya COVID-19 litaendelea kuwa paumbele cha serikali kwa sasa sambamba na malengo ya muda mrefu ya kumaliza ugonjwa huu hususan katika kipindi hiki ambacho shirika la afya da duniani ambalo limebainisha kwamba COVID-19 si gonjwa la kuondoka mara moja. Hivyo watu na dunia kwa ujumla hatuna budi kujifunza namna kuishi na virusi hivyo kama ilivyo kwa ukimwi na virusi vingine huku tukifanya kazi ili kujiletea maendeleo Mheshimiwa Speaker tarehe 9 Juni mwa mwaka huu 2020 <coughs> bunge lako tukufu lilipitisha azimio la kumpongeza na kumunga mkono Mheshimiwa Dr. John Pemba Magufuli Rais wa Jamhuri wa Tanzania kwa namna alivyomudu kuivusha nchi katika janga hili la COVID-19 Waswahili usema mnyonge mnyongeni <coughs> haki yake mpeni katika hili nami naomba niseme kidogo kumpongeza mheshimiwa rais kwa hotuba zake zote zilizohusu ugonjwa huu ambapo alihimiza masuala muhimu kwa Watanzania katika kukabiliana na janga hili na zili, zilitibu hofu kubwa iliyokuwa imetanda kwa Watanzania mheshimiwa speaker leo tunayo idadi ya wagonjwa waliolazwa na ugua kuona kwamba inapungua sana kwa mfano taarifa ya leo mpaka mchana tarehe 15 eta leo tarehe 15 kutoka katika vituo vya kutolea huduma za hospitali za serikali na binafsi nchini inaonyesha kuwa tuna wagonjwa 66 katika mikoa kumi na mikoa sita haina wagonjwa ikiwemo na mkoa Arusha Dodoma Geita Kagera Katavi Kigoma, Lindi, Mara, Mtwara, Manyara, Pwani, Rukwa, Ruvuma, Simiyu, Songwe na Tabora. Hatuna mgonjwa aliyelazwa kwenye hospitali yoyote za serikali wala binafsi. Pamoja na mwenendo huu ninawaomba wananchi wote kuendelea kuchukua tahadhari zote za kiafya na miongozo yote inayotolewa na wataalamu wa afya pamoja na serikali. Mheshimiwa Speaker, napenda nitumie nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza sana Mheshimiwa Umi Mwalimu Mbunge. <coughs> pamoja na Katibu Mkuu, Mganga Mkuu wa Serikali, watendaji wote wa Wizara ya Afya, wakiwemo madaktari. Kazi kubwa mlioifanya usiku na mchana kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata elimu ya korona 
na kuhakikisha kuwa maambukizi yanapungua kwa kasi tunashukuru sana kwa kazi hii mlioifanya Mheshimiwa Umi Mwalimu umekuwa ukifanya kazi hii bila kujali familia chana na usiku umeweza kupata mawasiliano ya hatua mbalimbali umekuwa ukijenga tabia ya mawasiliano kwa viongozi lakini pia na watendaji wetu kwa kweli unastahili sifa na Mwenyezi Mungu atakuongoza Ongera sana mheshimiwa umi mwalimu kwa kazi hiyo na timu yako yote wakiwemo katibu mkuu mganga mkuu wa serikali na madaktari wote kwenye wizara yako Mheshimiwa spika sasa naomba nieleze shughuli zilizotekelezwa katika bunge lako la 11 kutoka mwaka 2015 mpaka 2020 Wakati bunge la 11 likielekea kuhitimisha shughuli zake limefanikiwa kutekeleza masuala mbalimbali ikiwemo kujibu maswali na hoja zilizosirishwa na uheshimu wa bunge kujadili na kupitisha miswada ya serikali maazimio mbalimbali yenye kuhusisha mikataba na itifaki za kikanda na kimataifa kupokea kauli za serikali kuhusu ufafanuzi wa mambo mbalimbali pamoja na kuunda tume kwa ajili ya kufuatia masuala muhimu yenye masuala mapana kwa taifa letu Mheshimiwa Spika katika kipindi chote cha bunge la 11 linaloelekea kuhitimishwa uhai wake tarehe 16 kesho Jumla ya maswali ya msingi 1362 yameulizwa na waheshimu wa bunge na kujibiwa na serikali. Aidha maswali ya nyongeza 1963 yameulizwa kutokana na maswali ya msingi na kujibu na kujibiwa na serikali. Vile vile juu ya maswali 178 ya kawaida na ya nyongeza 162 yameulizwa na wabunge na kujibiwa na mheshimu waziri mkuu kupitia utaratibu wa maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu. Mheshimiwa spika kupitia mkutano huu wa 19 jumla maswali 471 ya msingi na mengine 69 ya nyongeza yaliulizwa na washimua wa wabunge kwa kumfuma mtandao na kujibiwa na serikali. Mheshimiwa spika hadi sasa serikali mawasilisha jumla miswada stini ya sheria ambayo imejadiliwa na kupitishwa bunge na bunge lako la 11 wakati sheria 159 zimefanywa marekebisho vile vile jumla maswali 38 ya bunge maazimio 38 ya bunge yamejadiliwa na kuridhiwa na bunge lako tukufu lakini pia kauli 20 za serikali zimetolewa ikiwa ni ufafanuzi wa maswala mbalimbali yaliyowasilishwa na mawaziri aidha kamati maalumu nne za bunge ziliundwa katika bunge la 11 kwa ajili ya chunguzi e, uchunguzi wa maswala mbalimbali mheshimiwa spika katika mkutano huu unaoishia kesho Bunge lako tukufu lilipitisha kwa hatua zake miswada ya sheria sita ambayo ni mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba mbili mwaka 2020, mswada wa sheria ya afya ya mimea wa mwaka 2020, mswada wa sheria ya kusimamia na kuendeleza uvuvi wa bahari kuu wa mwaka 2020, mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2020, mswada wa sheria ya fedha ya matumizi ya mwaka 2020 na mswada wa sheria ya fedha wa mwaka wa mwaka 2020. Maazimio ya serikali, Mheshimiwa Spika, vile vile serikali wasilisha katika mkutano huu maazimio matano ya bunge. Maazimio hayo yalirithiwa na bunge hili kama ifuatavyo. Azimio la kwanza ni azimio la bunge la kuridhia mkataba wa kimataifa wa utoaji wa mafunzo ya vieti vya wafanyakazi wa meli za uvuvi wa mwaka 1995F. Azimio la pili la pili azimio la bunge la kuitaka serikali kutobadili uamuzi wa jiji la Dodoma kuwa makao makuu ya nchi na shughuli za serikali. Azimio la tatu ni azimio la bunge la kumpongeza spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mafanikio ya bunge la kumi na moja. Azimio la nne ni azimio la bunge la kumpongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwa namna alivyoliongoza taifa hili katika mapambano dhidi ya janga la ugonjwa wa corona. Azimio la tano ni azimio la bunge kuhusu marekebisho ya kanuni za kudumu za bunge ambazo pia nalo pia lilipitishwa kwenye bunge lako. Mheshimiwa spika, wakati wa mkutano huu pia kamati za kudumu za bunge 15 ziliwasilisha bungeni taarifa za mwaka za kazi. Taarifa hizo zilisheheni uchambuzi wa kila maoni, ushauri na mapendekezo mbalimbali kwa serikali. Nitumie fursa hii kuwapongeza wenye viti, makamu wenye viti na wajumbe wote wa kamati hizo kwa kazi mzuri walioifanya kuanzia maandalizi ya kazi za kamati hadi kuwasilisha taarifa zao katika bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika 
Leo hii tarehe 15 Juni 2020 waheshimiwa wabunge 334 kati ya wabunge 371 wamepitisha kwa kishindo bajeti ya serikali ya mwaka 2020-2021 ya jumla shilingi trilioni 34.88 kati ya fedha hizo shilingi trilioni 21.98 ni za matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 12.90 ni za miradi ya maendeleo sawa na 37 ambazo za bajeti yote Mheshimiwa Speaker, naomba nitumie nafasi hii kuungana na wa bunge, kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango Mbunge, Waziri wa Fedha na Mipango. Kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Ashantu Kijaji Mbunge wa Kondoa. Na watendaji wa Wizara ya Fedha na Mipango. Kwa kuwasilisha kwa umahiri mkubwa hotuba ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 na mpango wa maendeleo na bajeti ya serikali kwa mwaka 2020 2021 na kuhitimisha hoja hiyo ninawapongeza pia waheshimiwa e, mawaziri wote ambao pia mmeshiriki kuchangia hoja hiyo na pia wale wote ambao wamechangia na kutoa na, ku, na kuunga mkono bajeti hiyo tunawashukuru sana matunda tutayaona mheshimiwa speaker kipekee ni washukuru na kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote kwa michango yao ambayo imesheheni maoni na ushauri mzuri kwa serikali wakati wa kujadili makadirio ya mapato na matumizi ya wizara mbalimbali kwa mwaka 2020 2021 pamoja na mjadala kuhusu hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 na mpango wa maendeleo ya bajeti ya serikali mwaka 2020 2021 na nashukuru bunge lako tukufu kwa kupitisha bajeti ya serikali ya mwaka ujao wa fedha kwa kura nyingi za ndio Mheshimiwa Speaker, serikali ya ya tano chini ya uongozi shupavu wa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imejipanga vizuri kutekeleza mipango yote iliyowekwa katika mpango wa maendeleo ya bajeti ya mwaka 2020-2021. Nitoe rai kwa waheshimu wa bunge na madiwani kuendelea kushirikiana na serikali katika kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Aidha natoa wito kwa sekta binafsi, wadau wa maendeleo na wananchi wote kuendelea kutoa ushirikiano katika utekelezaji wa mpango wa bajeti na serikali kwa mwaka ujao wa fedha. Mheshimiwa Spika, sambamba na maandalizi ya uchaguzi mkuu, utekelezaji wa kazi ya serikali utaendelea. Hivyo watumishi wote wa umma wanashauriwa kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uaminifu na kutoa huduma bora kwa wananchi kwa ufanisi na tija wakati wote. Aidha katika kufanikisha utekelezaji wa mpango wa bajeti ya serikali ya mwaka 2020-2021 Napenda kutoa msisitizo katika maeneo yafuatayo. Moja, serikali itaendelea kutekeleza mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2020-2021 kwa kuzingatia athari na changamoto za ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona. Lakini mbili, serikali itakamilisha mchakato wa shughuli zilizobaki za maandalizi ya uchaguzi mkuu wa bunge, urais na udiwani kwa kuiwezesha tume ya taifa ya uchaguzi kusimamia kamilifu shughuli zote za uchaguzi huo kwa uhuru na haki. Tatu, serikali itatoa msukumo wa kipekee katika kukamilisha miradi ya kipaumbele na miradi ya kimkakati inayoendelea kutekelezwa na serikali ya awamu ya tano ili wananchi waendelee kupata huduma bora. Nne, serikali itashirikiana sekta binafsi kuleta mageuzi kwa kutekeleza kwa kasi mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Lengo ni kuhakikisha kuwa shughuli za uchumi na biashara zinashamiri na kuchangia kuondoa maskini hapa nchini. Na mwisho, serikali itaendelea kuboresha huduma za jamii pamoja na kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unaimarishwa. Uchaguzi mkuu mwaka 2020. Mheshimiwa Speaker, tume ya taifa ya uchaguzi inaendelea vema na maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Hivi sasa pamoja na mambo mengine, tume imekamilisha matako ya sheria ya taifa ya uchaguzi ya kufanya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura mara mbili kati ya uchaguzi kati, kati ya uchaguzi mkuu mmoja na mwingine. Mheshimiwa Speaker, zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura wa awamu ya kwanza lilianza rasmi tarehe 18 Julai 2019 na kukamilika tarehe 23 Februari 2020. Kwa nchi nzima wakati awamu ya pili ilianza tarehe 17 mwezi Aprili eh, mwaka 2020 na kukamilika tarehe 5 Mei 2020. Mheshimiwa Speaker, takwimu za awamu ya kwanza na ya pili zinaonesha kuwa wapiga kura wapya walioandikishwa ni milioni 7,326,552. Wa 
wapiga kura walioboresha daftari zao ni milioni 3548846 na wapiga kura 30 1437 wamepoteza sifa hadi sasa jumla wapiga kura halali kwa mwaka 2020 ni 29804 eh 29 milioni 29894992 ikilinganishwa na wapiga kura wa mwaka 2015 ambao walikuwa 23 milioni E, laki moja na sitina moja elfu mianne na arubaini Mwishimu wa speaker Tume inaendelea na uchambuzi wa tarifa za wapigia kura Wale ujandikisha Na baada zoe zilo kamilika Daftala la mwisho Litakala otumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mina shirini Litaandaliwa na kue kwa wazi Mwishimu wa speaker Ni wasi viongozi na wanachama wa vyama vyote vya siyasa na wananchi kwa ujumla Kuendelea kulinda amani ya chitaifa letu na kuendelea kuendeleza mshikamano tulio nao katika kipindi hiki na wakati wa uchaguzi mkuu na toa wito kwa viongozi wa vyama vya siasa na wadau wengine wa uchaguzi kuzingatia katiba sheria ya kanuni na miongozo iliyopo katika uendeshaji wa shughuli za uchaguzi Mheshimiwa Speaker sekta ya michezo kwa miaka hii mitano tunaendelea kuonesha upekee wa Mheshimiwa Rais wetu mbali ya kazi kubwa ya ujenzi wa miradi ya huduma za jamii pia Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Paul Magufuli amehamasisha masuala ya kijamii ikiwemo michezo. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Rais ni mwana michezo na ni msanii ambaye amekuwa hasiti kuonyesha kipaji chake cha matumizi ya ala ya ngoma. Aidha wote ni mashahidi kila wapo palipo palipo na wasanii wanaotoa burudani ya ngoma huwa lazima akaungane nao na kuonyesha umahiri wake wa kupiga ngoma. Naye anaingia kwenye orodha wa washiriki waliochomoza kuwa maarufu wa kudumu katika kutumia ala hiyo katika kipindi hiki cha miaka mitano. Mheshimiwa Speaker, kwa upande wa michezo na burudani tunao wa Tanzania waliofanya vizuri kwenye eneo hilo katika kipindi cha miaka mitano. Ikumbukwe kuwa ninaowazungumzia hapa ni baadhi ya wanamichezo na wasanii waliobeba waliobeba taifa letu na kulipeperusha bendera ya taifa huko nje ya nchi. Mheshimiwa Speaker, kwenye michezo kama vile riadha ni muhimu tukampongeza kijana wetu Alphonse Felix Simbu aliyetuletea medali ya fedha na kupeperusha vyema bendera ya taifa kwenye mashindano ambayo ndefu za majeshi ya dunia yaliyofanyika nchini China. Wana michezo wengine waliochomoza nje ya nchi ni pamoja na mwana Masumbwi Bingwa Hassan Mwakinyo aliyemtwanga Sam Engton wa Uingereza kwa knockout katika raundi ya pili na kupeperusha bendera ya taifa huko nchini Uingereza. Mheshimiwa Speaker, eneo la sanaa na burudani hususani muziki wa Bongo Flava limekuwa na mchango mkubwa katika kulitangaza nchi yetu lakini pia hata mapato. Natumia nafasi hii kuwapongeza vijana wetu ambao ni wasanii wa muziki wa Bongo Flava akiwemo Nasib Abdul Juma maarufu kama Diamond Platinums, Simba pamoja Raja Abdul Halali maarufu kama Harmonize Konde Boy Tembo. Tumekuwa tunashuhudia mapokezi wanaoyapata huko nje wakitumbuiza mziki wetu na kupeperesha bendura yetu kwenye mataifa mbalimbali lakini wako pia e, wasanii wengine kama kina Vanessa Mde, Raymond Mwakyusa, Rayvan, Ali Kiba, King Kiba na kadhalika. Hawa nao pia wamefanya kazi ya kupeperusha bendera kulipa sifa taifa letu. Mheshimiwa speaker, mchezo wa soka nao licha ya kuwa ndio mchezo unaoongoza kwa wapenzi hapa nchini, pia umetoa vijana wengi nje walioiletea sifa nchi yetu. Kwa upande huu wa soka Sote tumpongeze kijana wetu Mbwana Samata anayelitangaza taifa letu katika ligi kuu ya soka nchini Uingereza kwenye timu ya Aston Villa. Lakini pia tunawapongeza sana wachezaji wetu kama kina Simon Msuva, Hassan Kes, Abdi Banda, Kevin John na kadhalika ambao wanaendelea kutangaza taifa letu huko nje. Na ni matarajio yetu kwamba wako watakaofuata nyao hizo ili kuletea sifa taifa letu. Soka la vijana nalo limeendelea kuimarika ambapo timu za soka za vijana na umri wa miaka saba na miaka ishirini na timu ya wanawake Twiga Star zimefanya vizuri katika michezo ya kimataifa na kuleta makombe hapa nchini. Mheshimiwa Speaker, Taifa Star nayo katika kipindi cha miaka tisa imeweza kucheza Afcon mara ya pili katika kipindi hiki cha miaka mitano. Mheshimiwa Speaker, katika kipindi hiki cha miaka mitano tumeshuhudia klabu Kongwe ikipeperusha bendera taifa nje ya nchi na ikitutoa kimasomaso katika medali za soka za kimataifa kwa kuweka shingi ili tumpigie kura za kutosha pale atakapokuwa anaomba kura kwenye
Mheshimiwa Speaker naomba kwa mara nyingine tena niwashukuru sana Mheshimiwa Samia Sulu Hassan makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza mapinduzi kwa kusimamia vyema utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi Mheshimiwa Speaker vile vile namshukuru sana Mheshimiwa Balozi Safe Alit, makamu wa pili wa rais wa Sekama Mapinduzi Zanzibar kwa ushirikiano ambao amekuwa akinipatia wakati wote kwa kutekeleza majukumu ya ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, narudia tena kukushukuru na kukutakia afya njema, uendelee kuwa mbunifu katika kuendesha shughuli yako ya uspika hapa na baadaye. Namshukuru pia Mheshimiwa Prof. Ibrahim Juma, jaji mkuu wa Tanzania kwa ubunifu wake wa kuendesha shughuli za mahakama kwa njia ya mtandao katika kipindi cha ugonjwa COVID-19 lakini pia namshukuru pia mheshimiwa Dr. Eliezer Falesh jaji kiongozi waheshimiwa majaji wote mahakimu na watendaji wote wa mihimili mihimili wa mahakama kwa kazi mzuri za kuhudumia wa Tanzania mheshimiwa speaker nitumie tena fursa hii kuwashukuru tena mawaziri na mawaziri na makatibu wakuu wa ofisi ya waziri mkuu E, na wakurugenzi wakuu wa taasisi zilizopo chini ya ofisi ya waziri mkuu na wafanyikazi wote wa ofisi ya waziri mkuu kwa ushirikiano mkubwa walionipa katika kutekeleza majukumu ya ofisi ya waziri mkuu Mheshimiwa Spika napenda pia kuwashukuru washirika wa maendeleo zikiwemo nchi rafiki taasisi na mashirika ya kimataifa madhehebu ya dini na mashirika sio ya kiserikali kwa kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kujenga uchumi wa viwanda na kuiletea nchi yetu maendeleo ni na washukuru pia viongozi wote wa dini na wanahabari wote kwa ushirikiano mkubwa mlioonesha kwa serikali katika, katika kipindi chote cha miaka mitano mchango wenu wanahabari umekuwa muhimu katika kuiwezesha nchi yetu kupiga hatua kubwa kimaendeleo na kwa kutoa taarifa mbalimbali kulingana na mipango tuliyojiwekea lakini na utekelezaji wa miradi mbalimbali mheshimiwa speaker katika kipindi hiki cha miaka mitano tumekuwa karibu sana na kupata ushirikiano mkubwa kutoka kwa viongozi wa chama cha mapinduzi katika ngazi zote. Hivyo nami niendelee kumshukuru mheshimiwa Philip Mangula, makamu mwenyekiti wa CCM Taifa pamoja na Dr. Bashiru Ali, katibu mkuu wa chama cha mapinduzi. Na washukuru sana viongozi wangu wa CCM kwa kusimamia ipasavyo utekelezaji wa ilani ya chama chetu. Mheshimiwa Speaker, kabla sijafikia mwisho Niwashukuru tena washimua bunge wenzangu kwa ushirikiano ambao mmetoa mmetupa kwa serikali. Pia niwashukuru watumishi wote wa bunge kwa huduma nzuri na msaada ambao mmekuwa mkitupatia kipindi chote chokuwa hapa bungeni. Aidha niwashukuru watendaji wote wa serikali na taasisi mbalimbali kwa kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa weledi, umahiri na ufanisi mkubwa na hivyo kufanikisha utekelezaji wa shughuli zilizopangwa na bunge bila kuwasahau wanahabari kwa uchambuzi na kuwabarisha umma na madereva wote walio turudumia wakati wote tukua tunakuja na kurudi hapa bungeni. Mheshimiwa Speaker kipekee nitumie nafasi pia kuishukuru tena familia yangu ambayo imeweza kuvumilia wakati mwingi nilipokuwa nikitegeza majukumu yangu ya kitaifa. Namshukuru sana mke wangu Mary na, na watoto kwa kuniombea na kunitia moyo wakati wote nilipokuwa nikitekea kutegeza majukumu yangu. Mheshimiwa Speaker, katika utekelezaji wa majukumu ya waziri mkuu inawezekana kabisa kwa namna moja au nyingine liwakwaza baadhi ya viongozi na watendaji, lakini yote ilikuwa na katika utekeleza majukumu ya waziri mkuu. Imani yangu ni kwamba tutaendelea kulijenga taifa hili pamoja, hususan katika kipindi hichi tunachoelekea kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu. Mheshimiwa Speaker, mwisho wa bunge hili ndio kiashirio cha bunge lijalo baada ya uchaguzi. Hivyo na waga wote kwa kuamini kuwa wale waliofanya vema katika kipindi hiki wataaminiwa tena na wananchi na kurejea kwenye bunge lijalo. Hivyo tuombeane heri ili kila mmoja wetu atakayechukua fomu za kugombea tena apate ushindi mkubwa na fursa kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Speaker, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono kabisa na waheshimiwa wabunge wote. <laughs> asante sana, asante sana mheshimiwa waziri mkuu. Tunakushukuru sana kwa hotuba hii nzuri na muhimu sana.
hakika umetupitisha kwenye mambo mengi sana yanayoelekea kwenye kumaliza shughuli zetu za bunge la 19 na kesho atakapoja mheshimiwa rais yeye atahitimisha shughuli za bunge la 11 kwa hiyo shughuli za bunge la 19 mheshimiwa waziri mkuu ameshatufungia hapa na ametoa hoja imeiunga mkono japo hakusema ameahirisha hadi lini itabidi itabidi waheshimiwa mnipe tarehe e, labda mwezi ujao tukutane tena au <laughs> lakini najua kwa nini kafanya hivyo <laughs> asante sana a na mimi nisemi kidogo Jambo la kwanza ambalo ningependa kusema ni asanteni sana asanteni sana asanteni sana asanteni sana Nilitamani sana nimpe kila mmoja wenu zawadi siku ya leo iwe chini ya kiti cha kila mmoja wenu nikafikiri sana nikapata tabu ni wape zawadi gani nikampigia simu rafiki yangu Joseph Kasheku Msukuma kama ni wape, ni wape wa bunge zawadi gani akaniambia wape kila mmoja chini ya meza kila mmoja mpatie farujioni moja ile kubwa Nikasema wewe huna maana msukuma wewe. <laughs> Ushauri huo sijauzingatia. <laughs> Mheshimiwa waziri mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa Umekuwa kaka yangu, umekuwa mwenzangu, umekuwa kiongozi wangu. Kwa kuwa mkuu wa shughuli za serikali bungeni tusingeweza kufika popote bila ushirikiano wako. Nasema asante sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Na nitashangaa kusikia wananchi wa Luangwa wanavunja utamaduni wa Commonwealth ambapo waziri mkuu jimboni kwake hapingwi. Ndani ya chama chake hiyo hiyo haijawahi kusikika hiyo. Sasa hata kwenye chama cha mapinduzi vitu vingine watu wao wanaambiwa. Hatutarajii hilo. Waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, waheshimiwa wabunge wa, wa, wa wenzangu wote wa Tanzania wenzangu Katika maisha yangu nikiwa kijana sikuwahi kuwaza wala kuota wala kufikiri kwamba siku moja nitakuwa mwanasiasa wala kwamba siku moja naweza nikawa mbunge na kuwa speaker ndio kabisa haikuwahi kufikirika hata mara moja ni Mungu tu, Mungu wa ajabu ambaye katika umbaji wake hutujua na wakati mwingine hutupangia safari kadri anavyoona ni vema. Kwa vile sikufikiria haya na leo nimefika hapa nilipo, ni sema asanteni sana wanakongwa. Asanteni chama changu cha mapinduzi. Na asante sana rais wetu Dr. John kombe Joseph Magufuli. Waheshimiwa bunge huwezi ukawa speaker wa bunge tena ukafanikiwa kama huna strong support ya rais haiwezekani. Rais asipokuunga mkono ufiki popote. Huo ndio ukweli wenyewe. Kwa hiyo ni sema ndugu zangu kuna wengine kuna wakati kwa nilipima pima hivi maji nilikuwa na support support na ndio maana tumefika hapa leo Kwa hiyo namshukuru mno mno Huu ni mwaka wa tano ambao nimekaa 
na kusimama kwa nyakati mbalimbali mbali, kwenye kiti hiki mbele yenu kwa pamoja tukiendesha mambo ya bunge na kwa hiyo kabla ya mheshimiwa rais wetu dr john pombe joseph magufuli hajaja hapa kesho ili kufunga bunge hili la moja nimeona vema niongee nanyi kiasi tu kwa nia ya kuagana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri wa Bunge wenzangu na watumishi wa bunge Kusema kwa heri sio jambo rahisi sana. Hapa bungeni nimetumia sehemu muhimu sana ya maisha yangu takriban miaka ishirini sasa. Nimekutana na watu wengi wema sana. Na nimekutana na changamoto nyingi sana. Maana idadi yetu inakaribia watu 400. Watu 400 ni wengi sana. Mwalimu wangu mmoja enzi hizo akiniambia darasa moja huwa lina kadri ya wanafunzi 40 hivi. Akaniambia katika wanafunzi 40, hawa hawa 40 kuna watu wana tabia za askofu au wana tabia za mufti kuna watu wana tabia za kawaida katika watu 40 hawa kuna watu watakuwa walevi siku moja katika 40 yao kuna wezi huenda hata kuna baadhi ya majambazi katika watu 40 tu hawa unaweza kukuta tabia za ajabu asembuse watu 400 ni watu wengi kwa hiyo hapa haya ni tabia karibu zote za mwanadamu zipo kwa hiyo imekuwa ni fadhila tu kwangu mimi kuhudumu kama kiongozi kwa miaka hii mitano sasa asanteni sana kwa kuniamini na kwa ushirikiano mlionipa naamini sote tutatembea kifua mbele kwa mafanikio ya bunge la moja kwa sababu bila msaada wenu tusingefika hapa baadhi waliniuliza hasa waandishi wa habari hivi karibuni kuwa unajisikiaje kumaliza salama bunge hili la moja Jibu langu limekuwa na leo bado liko hivyo hivyo kwamba sifa awapewe bwana wa majeshi. Nimetokea Kongwa kuja hapa bungeni. Huko ndiko nilikozaliwa na kukulia. Ni eneo lenye nyanda kame lakini nyanda bora kwa malisho ya mifugo. Mkoa wa Dodoma ni mkoa ambao kwa kawaida huwa na mvua chache na kwa hiyo maisha yake ya wananchi wake huwa na changamoto za kipekee sana. Na moja ya changamoto kubwa huwa ni umaskini. Nakumbuka miaka niliyosoma shule ya msingi miaka ya sabini shule ya msingi ya Sagara huko kwetu Kongwa nikitokea nyumbani kwetu kijijini la Ikala hadi shuleni kutoka kijijini kwetu hadi shuleni ilikuwa kilomita nane kwa hiyo tulikuwa tunasoma siku tano kwa wiki Jumatatu mpaka Ijumaa nilikuwa nikitembea kilomita nane kwenda na kilomita nane kurudi nyumbani kilomita sita kwa siku moja sita mara siku tano kilomita themanini Nimekulia maisha ya shida. Dhiki. Na miaka mingine tukiwa na janga la njaa mkoa wa Dodoma nilipitia maisha hayo. Nikiwa mdogo nililala kwenye kitanda cha kamba. Nililalia ngozi ya ngombe. Na kwenye nyumba ya tembe na nilichunga sana ngombe. Lakini baadaye nikakuwa kwa kudri na Mwenyezi Mungu nimesoma vyo vingi tu mbalimbali ndani na nje ya nchi. 
Lakini nakumbuka nilipokuwa chuo cha Mweka Moshi College of African Wildlife Management ambako tulikuwa wanafunzi kutoka nchi zote za Kiingereza Afrika South Africa, Zambia, Zimbabwe, Malawi, wote Namibia, Egypt tulikuwa nao pale, Nigeria, Ghana, Sierra Leone everywhere. Sudan, Uganda, Kenya, English speaking zote tulikuwa pale. Nilikuwa mmoja wa wanafunzi maskini sana chuoni. Baadhi ya likizo sikuwa na nauli ya kuweza kutoka kule Moshi kurudi Dodoma, Kongo. Kwa hiyo tukakubaliana na mkuu wa chuo wakati huo kwamba niwe na baki kutumikia tumikia pale kufika fika majani kupanga panga vitabu store na kazi nyingine ndogo ndogo wakati mwingine kuwasaidia walimu katika research projects zao kukusanya data na unaweza kukumbuka na kumbuka jinsi ambavyo wakati walikizo unapofika inabidi mimi nisiende nyumbani wenzangu wanapopanda magari kuondoka wengine wanatoka manchi ya mbali wakienda kia kupanda mandege kuondoka kwenda kwao na watanzania baadhi yetu walikuepo wachache wakipanda mabasi kuondoka mimi nilikuwa najificha kwa aibu ya kusuliza swali moja tu na wenzangu we kwa nini uendi kwenu kwa sababu siwezi kujieleza siendi kwa sababu sina nauli mimi ni maskini Nakumbukeni nyumbani mimi nilikuwa mtoto wa pekee wa mama yangu mmoja tu How I missed my mother Tunapomaliza bunge hili natamani ni revenge sasa nirudi akanipokee lakini bahati mbaya Mungu alishamchukua Kwa wakati mwingine mnisamee huwa napata hasira napo napo kutana na mtu mjinga ndio maana inapotokea na watu kama kina Susan yani ananipa tabu tu kwa sababu tumeshapita huko tumeshapata tabu sisi kama ni huo ukamanda sisi tumepita huo ukamanda kwa wiki kilomita 80 wewe umekanyaga 80 wewe kwa wiki utakuwa kamanda kunizidi kweli kwa heshima ya bunge wenzangu nyumba hii ni nyumba ya watanzania mahala ambapo wananchi wanaiambia serikali yao nini wanataka sheria ambazo wananchi wanazitaka zinatungwa hapa mipango ambayo inaidhinishwa na wananchi kwa maana nyinyi wawakilishi wao inapitishwa hapa bajeti ya ambayo inaenda kuhudumia wananchi inachujwa na kupitishwa hapa serikali inaulizwa maswali hapa kwa maneno ya katiba serikali inasimamiwa hapa Hiyo ndiyo kazi ambayo tumefanya kwa miaka mitano. Nirudie kusema mheshimiwa waziri mkuu kama kiongozi wa shughuli za serikali bungeni wewe na timu yako ya mawaziri wote tunasema asanteni sana. Asanteni sana, asanteni sana. Tunapofikia hapa mwisho ninyi wa bunge mnaondoka. Mimi mwenzenu mtaniacha hapa hadi Novemba baada ya uchaguzi mkuu ili baada ya hapo kama tunamkabidhi mwenzetu mwingine haya kama tunaendelea sisi haya kwa sababu katika uongozi hatuachi ombwe kwa hiyo nitaendelea kuwepo kuandaa bunge hilo la 12 ambalo naamini nyote mnarudi tuweze kuendelea kuitumikia nchi yetu. Asante sana kambi rasmi ya upinzani. Na washukuru sana. Tumeshirikiana kwa mengi. Asante sana mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli.
Mheshimiwa Rais wabeja sana ntemiwise. Mheshimiwa Makamu wa Rais Samia Suluhu Asante, Mheshimiwa Waziri Mkuu Asante, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Shane Asante, Mheshimiwa Jaji Mkuu Prof. Ibrahim Juma Asante, Mheshimiwa Speaker wa Baraza la Wawakilishi Asante. Wakuu wote wa vyombo vya ulinzi na usalama asanteni sana. Wakuu wa mikoa, kwa wilaya, wakurugenzi wote asanteni sana. Makatibu wakuu wote, manaibu katibu mkuu. Wakurugenzi na wengine wote mawizarani asanteni sana. Asante sana katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Bashiru Ali na secretariat yote ambao ninyi ndio wenye ilani ya uchaguzi ambayo tumekuwa tukiitekeleza hapa. Asanteni sana wa Tanzania wote mlio tuombea kwa namna mbalimbali mlipiga magoti kutuombea mlipiga simu kunitia moyo mlituombea dua mliwasiliana nasi asanteni sana Asante sana Dr. Tulia Axon naibu wangu na msaidizi wangu asante sana Asante sana mtemi Andrew Chenge mwenyekiti kwa kunisaidia. Asante sana Naji Magiga mwenyekiti kwa kunisaidia. Asante sana mheshimiwa Musa Azan Zungu, shukrani sana. Na washukuru sana timu yangu ya wasaidizi wote wa ofisi binafsi ya speaker. Asante sana wanakongwa kwa kuvumilia kutokuwepo kwangu mara kwa mara. Na sasa kuanzia kesho na kuja Mwisho sio kwa umuhimu Kwa miaka mitano sijawe kuwaretea rafiki yangu kipenzi Rafiki yangu namba moja Leo nimekuja nae Asante sana mke wangu Dr. Fatma Lakini ya mekuja na wanetu, wanangu na nyisi mameni. Uyu mke wangu ni daktari wa binadamu. Na uyu kijana wetu wa kiume, uyu naya nasomea u daktari wa binadamu uko china. Mama umenifumilia sana Kama mnavyojua nilipata challenge kubwa sana ya kuugua Na mama huyu alisimama kidete Hata nilipokuwa kule India ICU Kuna wakati alikuwa na lala hapo pembeni ya kitanda changu Masai 24 amekaa kwenye kiti Nilikuwa, nilikuwa na umwa sana kiasi ambacho Kwa kawaida mtu harusiwi Mtu asiyekuwa ni muhudumu wa hospitali ile Kwa maana ya wodi ile malumu akakaa mlendani Kini ilibidi ya harusiwe kukaa mlendani Na mimi akilala kwenye kiti masai 24 kwa siku kadha Ulipata tabu sana Lakini kwa sabi ni daktari pia mikuwa ni daktari wangu muda wote Ndoma na mnaniona hapa vile nilivyo Hakika wewe ni mke muema. Lakini kwa kukopa maneno ya Dr. Mpango, asante sana kwa kunipa raha. Tujasikia mwishimi wa tujasikia uku unyuma Na kushukuru maki hata suti ya leo menunulia wewe Asante sana 
Mheshimiwa wabunge bila kuwapotezeni muda zaidi naomba shukrani zote hizi tumpelekee Mungu wetu kwa rehema zake na neema zake. Kwa heri ni ndugu zangu Mungu awabariki sana onyini yote enendeni kwa amani. Asante sana. Katibu Wimbo maalum wa kuaga heshima bunge. Wimbo maalum kwa ya bunge. Wimbo maalum wa kuageni heshima wa bunge. Watumishi wetu wametuandalia wimbo maalum.
Naomba tukae washiwa bunge. Asanteni sana watumishi wa bunge kwa kutuandalia zawadi hii waheshimiwa bunge wote ya kutuimbia wimbo wa kutuaga. Tunashukuru sana. Asanteni sana. Basi kwa ya yetu imetuhudumia sana katika kuimba wimbo wa taifa hapa katikati na leo umetuimbia wimbo wa kutuaga. Rafiki yangu mheshimiwa mkuchika akiwa na wasiwasi kidogo mwanzoni tulipoanza lakini mhakishie kwa kesho sasa mheshimiwa mkuchika kesho ni brass band. Maana <laughs> kesho shughuli nzito sasa. <laughs> lakini tunawashukuru sana 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 muendelee kuiboresha kwa ya hii kwenye bunge la 12 e, iwe ni baya ni kwa ya bora zaidi na kwenye michezo ya ya, ya Afrika ya Mashariki kwa sababu Uganda wana, wana kwaya yao ya bunge, Kenya wana kwaya yao ya bunge. Naamini kwa sababu sasa na sisi tunayo tutaongeza item ya mashindano ya kwaya za za mabunge. Na naamini tutachukua huo ushindi maana yake tuna tuna na wasanii wa, wa wengine wamo ndani ya bunge humu humu ambao watawafundisha wata, wata vionjo mbalimbali kiasi ambacho tuna uwezo wa kushinda kabisa. Eh akina Vicky Kamata, akina Mheshimiwa Mlata Eh, akina eh, ziko tarabu hapa. Eh. Ah, ile ya subu na mwenzake ile hapana ile ile <laughs> Asante sana. Basi kwa mambo yaliyopangwa hapa jioni ya leo yamekamilika niendelee kusisitiza tu kwamba tu, tuahi kwenye saa tatu tuahi kwa sababu mambo ni mengi usije ukasukumwa sukumwa huko getini alafu ukajisikia vibaya kidogo kuahi kuahi ni vizuri tuna ugeni mwingi sana na kwa hiyo hapa patakuwa na patakuwa tight kidogo kwa kisha kila mmoja wenu yuko salama na wageni wetu wako salama E, na shughuli zetu kwa hiyo zitaanza tu wakati wote e, baada ya mheshimiwa rais kufika kwa jinsi hiyo basi naomba niahirishe shughuli za bunge hadi kesho around 4:00 hivi kwa maana ya hotuba kwanza hapa bunge around hapo kwa hiyo lakini si tufike saa tatu ili wageni wetu wote waweze kukaa mahali na wageni wote waweze kuingia na kadhalika ili hotuba iweze kuanza mara moja basi naarisha shughuli za bunge hadi kesho saa hizo nilizosema <laughs> 